சத்தத்தை கேட்டு திறந்தாள் இன்றைக்கு கத்தர் நம்முடைய கதவை தட்டி கொண்டிருக்கிறார் கதவை தட்டி கொண்டிருக்கிறார் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் அந்த சென்சிட்டிவா இன்றைக்கு அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு ஆண்டவரே எனக்குள்ள வாங்க இன்னைக்கு திருச்சபைகள் மனம் திரும்ப வேண்டும் திருச்சபைகள் மனம் திரும்பணும் இன்னைக்கு திருச்சபைகள் மனம் திரும்பணும் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் தான் மனம் திரும்பணும் தேவனிடத்துல இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் தான் தேவனை வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் வேதனைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் திருச்சபை இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் தான் சிக்கா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் சிக்கா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் கத்தர் அன்போடு கூட எச்சரிக்கிறார் நீ ஜாக்கிரதையாயிருந்து மனம் திரும்பு மனம் திரும்பு நீ மனம் திரும்பினா நான் உனக்கு கொடுக்கிற ஆசிர்வாதம் என்னன்னா கத்த சொல்றாங்க நான் ஜெயம் கொண்டு என் பிதாவினுடைய சிங்காசனத்துல அவரோடு கூட உட்கார்ந்தது போல ஜெயம் கொள்ளுகிறவனோ எவனோ அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்துல என்னோட கூட உட்காரும்படி அருள் செய்வேன் எவ்வளவு மேலான ஒரு ஆசிர்வாதம் எவ்வளவு ஒரு மேலான ஒரு ஆசிர்வாதம் இந்த உலக காரியங்களை எல்லாம் விட்டு விட்டு உலக பாவ காரியங்களை எல்லாம் விட்டு விட்டு காம்பிரமைஸ் கத்துடைய வார்த்தைக்கு காம்பிரமைஸ் பண்ணுகிற அந்த லூக் ஆமனஸ் எல்லாம் விட்டு விட்டு பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுத்து தேவனுக்கு அனலாயிருக்க நம்மை அர்ப்பணித்து சாட்சியுள்ள வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு நம்மை ஒப்பு கொடுத்து நாம் தேவ சமூகத்துல உள்ளத்தின் ஆழத்துல வாயை திறந்த ஆண்டவரே நீங்க என் உள்ளத்துல வாங்க ஆண்டவரே நீங்க தான் என் குடும்பத்தின் தலைவராக நீங்க தான் என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில ராஜாவாக இருந்து என்னை நடத்துங்க என்று சொல்லி நாம் வாயை திறந்து அவரை நாம் அழைக்கும் பொழுது அழைக்கும் பொழுது கர்த்த நம்மோடு கூட வந்து போஜனம் பண்ணுகிறார் மேலான சமாதானத்தை கொடுக்கிறார் மேலான சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறார் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கிறார் கத்தருடைய வார்த்தையை தியானிக்க கத்தர் கொடுத்த நல்ல கருவைக்காக நான் கத்தரை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் கத்தரை மகிமைப்படுத்துகிறேன் நாம் கத்தருடைய வார்த்தைக்கு நாம் கடந்து செல்லும் என்பதாக நாம் இருக்கிற இடத்துல நாம் முழங்கார் படியிட்டு பரலோக தேவன் இந்த மாலை நேரத்துல நம்மோடு கூட பேசும்படியாக பரிசுத்த தெய்வ ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இடைப்படும்படியாக நம் உள்ளத்தின் ஆழத்துல அவரை நோக்கி பார்ப்போம் அவரை நோக்கி பார்த்தவர்கள் முகங்கள் பிரகாசம் அடைந்தது அவரை நோக்கி பார்த்தவர்களுடைய உள்ளங்களிலே கத்தர் பேசுகிற தெய்வனாயிருக்கிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசுகிற தெய்வனாயிருக்கிறார் அவர் நமக்கு ஆகப்பட்ட பாடுகளை நாம் நினைத்து இந்த மாலை நேரத்துல அவர் நம்மை மீட்டுக் கொண்டு அந்த அன்பை நினைத்து உள்ளத்தின் ஆழத்துல என்னை மீட்டுக் கொண்டீங்களே நான் இந்த அன்புக்கு நான் என்ன ஈடு நான் செலுத்துவேன் என்று சொல்லி ஒரு பழைய பாடலை நாம் பாடி நாம் கத்தரை கத்துடைய வார்த்தையை நாம் தியானிக்கலாம் சுனே சிக்கிரா சுனே சிக்கிரா சுனே சிக்கிரா சுனையும் நேசிக்க யான் செய்த நேசிப்பதற்கு நாங்கள் என்ன காரியம் செய்தோம் உங்களுடைய கருவைக்காக நாங்கள் உடைய பாதத்தில் விழுந்து நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் நாங்கள் பாவிகளாயிருக்கையில் நீர் எங்களை நேசித்து நாங்கள் உண்மை வேதனைப்படுத்துகையில் எங்கள் மீது நீர் மனதுருகி எங்களை நேசித்து உடைய நேச கரத்தை எங்கள் மீது நீட்டி நீர் ஐயா உடைய சொந்த ரத்தத்தை நீர் பட்ட பாடுகளினால எங்களை மீட்டுக் கொண்டு உங்களுடைய பாதத்தில் விழுந்து நாங்கள் மை தோத்தரிக்கிறோம் உங்களுடைய பாதத்தில் விழுந்து நாங்கள் மை மகிமைப்படுத்துகிறோம் மகிமைப்படுத்துகிறோம் எங்களை மீட்டீங்களே நரகத்திலிருந்து எங்களை தூக்கி எடுத்தீங்களே 
உமை நாங்கள் நன்றியோடு தோந்தரிக்கிறோம் இந்த மாலை நேரத்துல எங்களோடு கூட கத்தர் பேசுங்க ஆண்டவரே எங்களோடு நீங்க பேசுங்க எங்களுடைய ஆவியில ஆத்துமத்தில சரீரத்துல எங்களோடு பேசுங்க ஆண்டவர் இன்னும் நாங்கள் மண்டை கிட்டி வரணும் இன்னும் நாங்கள் மோடு கூட நடக்கணும் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நடத்தப்படணும் அந்த வாழ்க்கைக்கு எங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் கத்தாவே சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கும் என்று சொன்னீங்க சத்தியத்தை அறிந்து விளங்கிக் கொள்ள சத்தியத்தின்படி நடக்க இந்த மாலை நேரத்தில் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் பரிசுத்த தெய்வ ஆவியானவன் நீங்க முழு பொறுப்படுத்திக் கொள்ள கெஞ்சுகிறோம் கத்துடைய நாம மட்டும் மகிமைப்படுவதாக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே இந்த நாளில் நாம் தியானத்திற்கு தெரிந்து கொண்ட வேத பகுதி வெளிப்படுத்துதல் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் வரைக்கும் வெளிப்படுத்தல் மூன்று பதினான்கிலிருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் யாராவது வாசிக்கலாம் நவதைக்கிய சபையின் தூதனுக்கு எழுத வேண்டியது என்னவெனில் உண்மையும் சத்தியும் உள்ள சாட்சியும் தேவோடைய திருஷ்டிக்கு ஆதிமாயிருக்கிற ஆமேன் என்பவர் சொல்லுகிறதாவது உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன் நீ குளிருமல்ல அனலுமல்ல நீ குளிராவது அனலாவது இருந்தால் நலமாக இருக்கும் இப்படி நீ குளிருமின்றி அனலும் என்று வெது வெதுப்பாக இருக்கிறபடியால் உன்னை என் வாயில் என்று வாந்தி பண்ணி போடுவேன் நீ நிர்பாக்கியம் உள்ளவனும் பரிதவிக்கப்படத்தக்கவரும் தரித்திரனும் குருடனும் நிர்வாணிமாக இருக்கிறதை அறியாமல் நான் ஐஸ்வர ஐஸ்வர்யமான் என்றும் தரவிய சம்பனன் என்றும் எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை என்றும் சொல்லுகிறபடியால் நான் நீ ஐஸ்வர்யமாகும்படிக்கு நெருப்பிலே புடமிடப்பட்ட பொண்ணையும் உன் நிர்வாணமாக அவலட்சணம் தோன்றாதபடிக்கு நீ உடுத்துக் கொள்வதற்கு வெண் வஸ்திரங்களையும் என்னிடத்தில் வாங்கிக் கொள்ளவும் நீ பார்வையடையும்படிக்கு உன் கண்களுக்கு கழிப்பும் போடவும் வேண்டும் என்று உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறேன் நான் நேசிக்கிறவர்கள் எவர்களோ அவர்களை கடிந்து கொண்டு சிக்கிறேன் ஆகையால் நீ ஜாக்கிரதையாக இருந்து மனம் திறந்து இதோ வாசற்படியிலே நின்று தட்டுகிறேன் ஒருவனின் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் அவனிடத்தில் நான் பிரவேசித்து அவனோட போஜனம் பண்ணுவேன் அவன் என்னோட போஜனம் பண்ணுவான் நான் ஜெயம் கொண்டு என் பிதாவனுடைய சிங்காசனத்திலே அவரோடு கூட உட்கார்ந்து இருக்கிறது போல உட்கார்ந்தது போல ஜெயம் கொள்ளுகிறவனோ அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னோட கூட உட்கார்ந்தபடிக்கு அருள் செய்வேன் ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதலவன் கேட்டு கடவன் என்று எழுது என்றார் கத்தர் ஏசு கிறிஸ்து இங்கு ஏழாவது திருச்சபையாக இந்த லவோதைக்கியா திருச்சபைக்கு அவர் யோவான் மூலமாக எழுதுகிற இந்த இந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்டோம் இந்த லவோதைக்கியா இந்த திருச்சபை இந்த பட்டணமானது இந்த பிலடெல்பியா பட்டணத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவிலே உள்ள ஒரு பட்டணம் லவோதைக்கியா இந்த பட்டணம் இந்த இந்த பட்டணம் அந்த நாட்களில ஒரு செல்வ செழிப்பான ஒரு பட்டணமாய் இருந்ததாக வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த லவோதைக்கிய பட்டணம் இங்கு இருந்த மக்கள் வசதியாக செல்வ செல்வ செழிப்போடு அவர்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பதாக ஒரு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு ஒரு அறுபது எழுபது வருடங்களுக்கு முன்பதாக இந்த பட்டணம் இந்த லவோதைக்கிய பட்டணம் இந்த நில அதிர்ச்சியினால இந்த பட்டணம் இடிந்து போனது இந்த பட்டணத்துல பயங்கர லாஸ் ஆனால் அப்பொழுது இந்த பட்டணத்தில் உள்ள மக்கள் தங்களுடைய வெல்த்தை பயன்படுத்தி அந்த மக்களே இந்த பட்டணத்தை திரும்பி கட்டி கொண்டார்கள் ஒருவேளை அந்த நாட்களில அந்த ராஜா இந்த பட்டணத்தை தான் கட்டுவதற்கு அவன் உதவி செய்கிறேன் என்று சொல்லி இந்த பட்டணத்தாரிடத்தில் அவன் சொன்ன போது அவர்கள் சொன்னார்கள் எங்களிடத்துல வசதி இருக்கிறது நாங்களே இந்த பட்டணத்தை நாங்கள் திருப்பி கட்டி கொள்ளுவோம் என்று சொல்லி இந்த லவோதைக்கிய பட்டணத்தார் இந்த பட்டணத்தை அவர்களே கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பதாக அவர்கள் இருந்த அந்த வசதியை வைத்து அவர்கள் இந்த பட்டணத்தை திருப்பி கட்டி கொண்டார்கள் அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த பட்டணம் நமக்கு தெரிகிறது ஒரு செல்வ செழிப்பான ஒரு பட்டணம் போல இருந்தது ஒருவேளை இந்த நாட்களில நீங்க கம்பேர் பண்ணணும்னா இன்றைக்கு அமெரிக்கா தேசத்தை போல இந்த பட்டணம் ஒருவேளை 
செல்வ செழிப்போடு அந்த நாட்களில இருந்திருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு செல்வ செழிப்பான ஒரு பட்டணம் இந்த பட்டணத்தை ஆன்டியாக்கஸ் டூ தியோஸ் என்ற ஒரு சிறிய ராஜா இந்த பட்டணத்தை அவன் அவன் அந்த அவன் தான் இந்த பட்டணத்தை அவன் கட்டினான் இவன் தன்னுடைய மனைவி மனைவியினுடைய நேசித்ததின் அடையாளமாக இந்த பட்டணத்திற்கு அவன் லவோதக்கியா என்று சொல்லி அவன் பெயரிட்டான் தன்னுடைய மகளை மனைவியை மகிழ்ச்சி வைப்பதற்காக அப்படி அந்த ராஜாவால் கட்டப்பட்ட பட்டணம் இந்த ஒரு பட்டணம் இந்த பட்டணத்துல அநேக யூதர்கள் அந்த நாட்களிலே அவர்கள் வியாபாரம் பண்ணினார்கள் இந்த பட்டணத்துல இருந்த அநேக வியாபாரம் பண்ணி நல்ல செல்வ செழிப்போடு இருந்தார்கள் இந்த பட்டணத்துல ஒருவேளை எல்லா காரியங்களும் எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் இருந்தாலும் கூட இந்த பட்டணத்திற்கு ஒரே ஒரு டிமெரிட் இருந்தது என்னன்னா இந்த பட்டணத்திற்கு தரி சரியான ஒரு தண்ணி வசதி இல்லாத குடி தண்ணீர் வசதி இல்லாத ஒரு பட்டணமாக இருந்தது அதனால் இந்த மக்கள் இந்த குடி தண்ணீரை பல இடங்களில் இருந்து கொண்டு வருவதற்காக அவர்கள் ட்ரை பண்ணினாங்க அப்படி அவர்கள் முயற்சி எடுத்தார்கள் ஆனால் இந்த பட்டணத்திற்கு ஒரு நேச்சுரலாகவே இந்த ஹியரா போலீஸ் இந்த பக்கத்தில் உள்ள பட்டணத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஒரு பட்டணத்திலிருந்து ஹாட் ஸ்பிரிங் ஒருவேளை இந்த நம்முடைய ஊர்களில் ஆர்டிஷன் ஊற்று என்று சொல்கிறார்கள்ல அது போல ஒரு அது அந்த அந்த ஆர்டிஷன் ஊட்டில இருந்து வருகிற தண்ணீர் ஹாட்டா இருக்கும் அந்த ஹாட் வாட்டர் நிறைய வந்து ஒரு ஆறை போல இந்த பட்டணத்திற்கு அங்கு ஓடி வந்து இந்த பட்டணத்துல அது பாய்ந்து சென்றது அந்த ஆறுல இருந்து தண்ணீர் போனது ஒருவேளை இந்த ஆறு இந்த 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 ஹாட் ஸ்பிரிங் அந்த இடத்திலிருந்து அந்த கிளம்பி வரும் பொழுது அது இந்த வாட்டர்ல அநேக மெடிசின் வேல்யூஸ் இந்த மினரல்ஸ் நிறைய மினரல்ஸ் இந்த வாட்டர்ல இருந்ததினால இந்த ஹாட்டா அந்த ஹாட் அந்த வாட்டர் ஹாட்டா இருக்கும் பொழுது அந்த மக்கள் குடித்தால் அதுல இருந்து ஹீலிங் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் அது போல இந்த வாட்டர் கோல்டா குடிக்கும் போது அது ரிஃப்ரெஷிங்கு நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நிறைய மினரல்கள் இருக்கிறதுனால நல்ல கோல்டா குடிக்கும் போது அது நல்ல ரிஃப்ரெஷிங்கா இருக்கும் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் இந்த 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 ஹாட் ஸ்பிரிங் இதுல இருந்து வருகிற இந்த தண்ணீர் இந்த லவோதைக்கு அப்பட்டணத்திற்கு வரும் பொழுது இந்த தண்ணீர் என்ன ஆகுமா ஒருவேளை அது ஹாட்டாகவும் இல்லாம கோ கோல்டாகவும் இல்லாம ஒரு மாதிரி மித மிதப்பான ஒரு சூழ்நிலையில வெது வெதுப்பான ஒரு சூழ்நிலையில அந்த தண்ணீர் இந்த பட்டணத்தை பட்டணத்துல காணப்படும் இந்த பட்டணத்துல கிராஸ் பண்ணும்போது அப்படியாக வெது வெதுப்பான ஒரு தண்ணீர் காணப்படும் இந்த வெது வெதுப்பா இந்த தண்ணீர் இருப்பதினால இந்த தண்ணீர்ல அநேக மினரல்ஸ் இருப்பதினால இந்த தண்ணீர் வெது வெதுப்பா இருப்பதினால இருக்கும் பொழுது அதை யாராலும் குடிக்க முடியாது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் ஒருவேளை இந்த தண்ணீர் வெது வெதுப்பா இருக்கும் பொழுது ஒருவர் வேகமா தாகத்தோடு இந்த தண்ணியை எடுத்து குடிக்கும் பொழுது அவர்களால இந்த தண்ணீர்ல ஒரு டேஸ்டும் இல்லாம ஒரு மாதிரி ஒரு வெது வெதுப்பான ஒரு சூழ்நிலை இருப்பதனால அவர்கள் அந்த தண்ணியை குடிக்காதபடி அவர்கள் அந்த தண்ணி என்ன பண்ணுவார்களா துப்பி விடுவார்கள் அல்லது வாந்தி பண்ணி போடுவார்கள் ஏனென்றால் அந்த தண்ணியில அநேக மினரல்ஸ் இருந்ததினால அது வெது வெதுப்பா இருக்கும் பொழுது அந்த தண்ணீரை குடிக்க முடியாது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் இதுதான் இந்த பட்டணத்தினுடைய பின்னணி அதுபோல இந்த பட்டணம் ஒருவேளை இந்த பட்டணத்துல அநேக வியாபார ஸ்தலங்கள் இருந்தது வியாபார ஸ்தலங்கள் இருந்தது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து டை இண்டஸ்ட்ரி இந்த பட்டணத்துல இருந்தது அநேகர் இந்த இந்த டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி இருந்ததுனால இந்த பட்டணத்துல பிளாக் சாஃப்ட் உல் என்ற சொல்லப்பட்ட உள்ளை மிக விலை உயர்ந்த அந்த உள்ள இந்த பட்டணத்திலே அவர்கள் செய்து அவர்கள் ஏற்றுமதி செய்தார்கள் அதனால் இந்த பட்டணம் மிக ஆசீர்வாதமா இருந்தது அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் இந்த பட்டணத்துல அந்த நாட்களில பேங்கிங் சென்டர் இருந்ததாய் சொல்லுகிறார்கள் ஒருவேளையான ரிச் மேன் நிறைய வியாபாரிகள் இந்த பட்டணத்துல வந்து போய் 
வியாபாரம் பண்ணினதினால இங்கு பேங்கிங் சென்டர் இருந்தது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் அடுத்தும் இந்த பட்டணத்துல இந்த 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 ஹாட் ஸ்பிரிங்ல இருந்து வருகிற இந்த வாட்டர்ல அநேக மினரல்ஸ் இருந்ததினால இந்த பட்டணத்துல கண்ணுக்கும் காதுக்கும் போடுகிற ஆயின்மெண்டை இந்த பட்டணத்துல செய்தார்கள் இது ஒரு மெடிக்கல் வேல்யூ இண்டஸ்ட்ரியாக இந்த பட்டணம் அந்த நாட்களிலே காணப்பட்டது இதுதான் இந்த பட்டணத்தினுடைய பின்னணி இந்த பட்டணத்தின் பின்னணியிலே இவ்வளவு வசதியான இந்த பட்டணம் இருந்தாலும் இங்கு எப்பா பிராத்து என்று சொன்ன தேவ மனுஷன் ஒருவேளை இந்த எப்பா பிராத்து பவுல் அடிகளோடு கூட தேவ ஊழியத்தை இவர் செய்த ஒரு தேவ மனுஷன் கொலோசியர் நான்காவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்துல நான் வாசிக்கும் பொழுது இந்த எப்பா பிராத்துவின் மூலமாக இந்த லவோதைக்கியா பட்டணத்திற்கு கத்துடைய ஊழியம் கத்துடைய சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டது எப்பா பிராத்து ஒரு தேவ மனுஷன் எப்பா பிராத்து ஒரு ஜபிக்கிற தேவ மனுஷன் தேவ சமூகத்திலே போராடி ஜபிக்கிற ஒரு தேவ மனுஷன் பவுலடிகள் எப்பா பிராத்துவை குடித்து சொல்லும் பொழுது சொல்லுகிறார் எப்பா பிராத்து போராடி ஜபிக்கிறான் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் இப்படி ஒரு ஜப வீரன் பாரத்தோட கண்ணீரோட இந்த லவோதைக்கியா பட்டணத்துல ஏசு கிறிஸ்துவை அவர் அறிவித்ததினால இந்த லவோதைக்கியா பட்டணத்துல அநேக மக்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஆண்டவராய் ஏற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்து இயேசுவின் நாம மகிமைக்காக இந்த பட்டணத்துல ஒரு திருச்சபை அவர்கள் நிறுவினார்கள் இதுதான் இந்த இந்த லவோதைக்கியா திருச்சபையினுடைய பின்னணி இப்படி இந்த மக்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் தேவனை ஆராதித்து வந்தார்கள் ஆராதித்து வந்தார்கள் அந்த நாட்களிலே ஒருவேளை இந்த பட்டணத்துல அநேக விக்கிரக ஆராதனைகள் நடைபெற்றது இந்த லவோதைக்கிய பட்டணத்துல அநேக அநேக இடங்களிலே அந்த எம்பரர் ஒர்ஷிப் இருந்தது இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருந்தது ஆனால் இந்த குறிப்பிட்ட மக்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட இந்த ஒரு சில மக்கள் இயேசுதான் தெய்வன் அவரை நாங்கள் ஆவியோடு உண்மையோடு தொழுது கொள்வோம் என்று சொல்லி அவருடைய சுவிசேஷத்தை கேட்டு அவருடைய அன்பை நினைத்து அவருக்கு அவரை ஆராதிக்க இந்த பட்டணத்துல திருச்சபையை அவர்கள் நிறுவினார்கள் ஒருவேளை இந்த வசனத்துல நீங்க வாசித்து பார்க்கும் பொழுது இந்த பட்டணத்துல பெர்சிக்யூஷன் இருந்ததா வேதம் சொல்லவில்லை ஆனால் மற்ற திருச்சபைகளை நாம் பார்க்கும் பொழுது அநேக இடங்களில பெர்சிக்யூஷன் கடந்ததை நாம் வேதத்துல வாசிக்கிறோம் பெர்சிக்யூஷன் நடந்தது சிமிர்னா பட்டணத்துல இருந்தது அல்ல என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம் பெருகமு பட்டணத்துல அநேக பெர்சிக்யூஷன் இருந்தது என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம் இப்படி ஆய் நாம் மற்ற பட்டணங்களிலே பெர்சிக்யூஷன் இருந்தாலும் இந்த லவோதிக்கியா திருச்சபையிலே அந்த நாட்களிலே ஒருவேளை பெர்சிக்யூஷன் எதுவும் இல்லாமல் மக்கள் மிக வசதியா இருந்ததினால அவர்களே தங்களுடைய சொந்த காரியங்களை சொந்த தெய்வத்தை அவர்களே ஆராதிக்க ஆராதிக்கலாம் என்று சொல்லி அவர்வேள் அந்த நாட்களிலே அந்த ராயன் அந்த 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 மன்னன் அறிவித்திருந்ததினால இங்கு ரிலிஜியஸ் பெர்சிக்யூஷன் கிடையாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே இருந்த திருச்சபை இந்த லவோதைக்கியா திருச்சபை இந்த லவோதைக்கியா திருச்சபையின் மக்கள் ஐஸ்வர்யவான்களாய் இருந்தார்கள் அவர்கள் அவர்கள் ஒருவேளை அந்த நாட்களில அவர்கள் காணிக்க போட்டிருந்தப்பாங்கன்னா மற்ற மற்ற சபைகளை எல்லாம் காட்டிலும் இந்த சபையில அநேக காணிக்கைகள் வந்திருக்கும் காணிக்க நிறைய காணிக்க வந்திருக்கும் ஒருவேளை அநேகர் ஒருவேளை அந்த நாட்கள்ல சொல்லி இருப்பாங்க லவோதைக்கு அத்திருச்சபை ஒரு ஆசீர்வாதமான திருச்சபை அங்கு நிறைய காணிக்கைகள் வருகிறது கத்துடைய நாமத்தை மக்கள் இவ்விதமாய் மகிமைப்படுத்துகிறார்கள் என்று சொல்லி சொல்லி இருப்பார்கள் அது மக்களுடைய மக்களுடைய கூற்று ஆனால் தேவன் இந்த திருச்சபைக்கு அவர் எழுதுகிற நிறுவத்தை தான் நான் வாசிக்க கேட்டோம் இங்கு யோவான் இங்கு பத்மோ தீவுல தன்னுடைய திருச்சபைகளை குறித்து பாரத்தோட கண்ணீரோட அவர் அவர் அந்த உயிர் தெழுந்த நாளிலே அவர் பாரத்தோடு இருக்கிறார் யோவான் இந்த பகுதிகளிலே ஊழியன் செய்த ஒரு தெய்வ மனுஷன் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட நடந்த தெய்வ ஊழியர் அவர் இந்த ஊழியர் ஒருவேளை அந்த தன்னுடைய வயது முதிர்ந்த அந்த நாட்களில இந்த 
பத்மு தீவில தனிமையிலே அவர் இருந்து அவர் திருச்சபைகளை குறித்து இந்த திருச்சபைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்குமோ என்று சொல்லி திருச்சபைகளை நினைத்து அந்த திருச்சபைகளுக்காக அவர் ஜபித்து கொண்டிருந்திருக்கலாம் இந்த திருச்சபைகள் உண்மை விட்டுவிடக் கூடாது ஆண்டவரே என்று சொல்லி வாரத்தோட கண்ணீரோட அது தெய்வ மனுஷன் இந்த திருச்சபைகளுக்காய் அவர் ஜபித்து கொண்டிருப்பார் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே தேவன் அவரை பரலோகத்திற்கு அவர் அழைத்து சென்று அவரோடு கூட இந்த திருச்சபைகளை குறித்து அவர் பேசுகிறதை நாம் இந்த அதிகாரங்களிலே நாம் வாசித்து வருகிறோம் அப்படி அவர் சொல்லும் பொழுது அவர் இந்த லவோதேக்கியா திருச்சபையை குறித்து யோவானுக்கு கத்தர் வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் இந்த வசனத்திலே நாம் வாசிக்கலாம் ஒருவேளை வெளிப்புறமாக இந்த இந்த திருச்சபை ஐஸ்வர்யமாக தேவனுடைய நாம மகிமைக்காக இருந்தது போல இருந்தாலும் இதற்குள்ளாக இருந்த பிரச்சனைகளை கர்த்த தெளிவாய் கூறுகிறார் ஒருவேளை இன்றைக்கு நீங்க இந்த அமெரிக்க தேசத்துல நீங்க எடுத்தாலும் சரி அல்லது இந்திய தேசத்துல நீங்க ஆலயங்களுக்குள்ள போனாலும் சரி இன்றைக்கு மக்கள் அவர்கள் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் என்னன்னா ஒர்ஷிப் நல்லா இருக்கணும் ஒர்ஷிப் நல்லா இருக்கணும் மியூசிக் நல்லா இருக்கணும் நல்ல லைட்டிங் செட்டிங் நல்லா இருக்கணும் அப்படி என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் இன்னைக்கு மக்களை கவர வேண்டும் என்று சொல்லி இன்னைக்கு பல ஆலயங்களிலே வாலிபர்களை கவரணும் அப்படின்னு சொல்லி அநேக ஆலயங்களிலே நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிளாக் பேக்ரவுண்ட்ல நல்ல லைட் செட்டிங் எல்லாம் போட்டு பாத்தீங்கன்னா சில ஆலயங்கள்ல புகையெல்லாம் போடுறாங்க அதெல்லாம் எப்படி வருமோ தெரியாது அது போல இது போல இந்தியாலும் இப்படி நடக்கிற காரியங்களை நாம் பார்க்கிறோம் கேள்விப்படுகிறோம் புகையெல்லாம் போட்டு இந்த இந்த சூழ்நிலைகளை எல்லாம் அப்படி பரலோக மாதிரி அவங்க மாற்றி அந்த மக்களுடைய அப்படி மியூசிக்க நல்ல வேகமா போட்டு ஆராதிக்கும் பொழுது கத்தோடைய பிரசன்னம் வரும் என்று சொல்லி அவர்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே போலதான் இந்த லவோதக்கி அத்திருச்சபை அந்த நாட்களிலே இருந்தது ஒருவேளை இதை வெளிப்புறமாய் பார்க்கும் பொழுது அநேக சொல்லுவாங்க ஓ அந்த ஆலயத்துல ஒர்ஷிப் நல்லா இருக்கு நல்ல பாட்டு பாடுறாங்க நல்ல டான்ஸ் ஆடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அநேகர் சொல்லலாம் அநேக சொல்லலாம் அப்படிதான் அன்றைக்கு லவோதைக்கு அத்திருச்சபையை குறித்து மக்கள் சொன்னார்கள் ஐயோ அவ்வளவு ஐஸ்வர்யமான்களா இருக்கிறாங்க ஆனால் அணு அவர்கள் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் தேவனை ஆராதிக்கிறார்கள் தங்களுடைய பிசினஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு தேவனை ஆராதிக்க ஓடி வந்து விடுகிறார்களே எவ்வளவு தேவனுக்காய் காணிக்கை கொடுக்கிறார்கள் தசம பாகங்களை கொடுக்கிறார்கள் என்று சொல்லி அன்றைக்கு அந்த மக்கள் அவர்களை சூழ்ந்திருந்த மக்கள் அவர்களை சொல்லி இருக்கலாம் ஆனால் யார் எப்படி சொன்னாலும் சரி தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் தெய்வ குமாரன் என்ன சொல்லுகிறார் அதுதான் மிக மிக முக்கியம் மிக மிக முக்கியம் எனக்கு அன்பான கத்தோடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் ஒருவேளை நம்மை பற்றி பிறர் சொல்லலாம் இவர் நல்லவர் இவர் ஜோமண்ணா பரலோகமே கீழே இறங்கி வந்து விடுகிறது இவர் ஜோமண்ணா பாரத்தோட ஜோமன்றாங்க இவர்கள் இதை செய்யறாங்க அதை செய்யறாங்க என்று சொல்லி சொல்லலாம் ஆனால் கர்த்தர் இன்றைக்கு நம்மை குறித்து அவர் எப்படி சொல்லுகிறார் அவர் நம்மை குறித்து என்ன சொல்லுகிறார் அதுதான் மிக மிக முக்கியம் மிக மிக முக்கியம் நீங்கள் கிறிஸ்தவ பாட்டு போடலாம் கிறிஸ்தவ பாட்டு போட்டு டான்ஸ் ஆடலாம் அல்லது பல காரியங்கள் செய்யலாம் அல்லது ஊழியங்களுக்காக நீங்க அங்க போய் இந்த காரியங்களை செய்யலாம் சண்டே கிளாஸ் நடத்தலாம் எதுவா இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு கர்த்த உங்களையும் என்னையும் குறித்து அவர் என்ன சொல்லுகிறார் அதுதான் முக்கியம் அதுதான் முக்கியம் ஏனென்றால் அவர் தான் ரத்தம் சிந்தி இருக்கிறார் அவர் தான் ரத்தம் சிந்தி இருக்கிறார் இங்கு கத்த யோவானுக்கு இந்த லவோதக்கியா திருச்சபைக்கு எழுதக்கூடிய காரியத்தை அவர் எழுதுகிறார் அப்படி அவர் யோவான் இடத்துல சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் யோவானை பார்த்து சொன்னார் யோவானே நீ எழுது நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில் உண்மையும் சத்தியமுள்ள சாட்சியும் என்று சொல்லி அவர் எழுதுகிறார் உண்மையுள்ள தேவன் சத்தியமுள்ள தேவன் அண்ட் ட்ரூத் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம் தன்னுடைய ஒருவேளை என்று சொல்லி நாம் அநேக நேரங்கள்ல நாம் லெட்டர்ல எழுதும் பொழுது கடைசியில என்ன போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி போடுகிறோம் உண்மையுள்ள என்று சொல்லி நாம் போடுகிறோம் ஆனால் இந்த வார்த்தை அவர் உபயோகிக்கும் பொழுது 
யோவானுக்கு தெரியும் யோவான் ஏசு கிறிஸ்துவோடு கூட அந்த கடைசி ராபோஜனத்திலே அவர் இருந்தவர் ஏசு கிறிஸ்து தன்னுடைய அந்த அப்பத்தை எடுத்து பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்து இது என்னுடைய சரீரமா இருக்கிறது என்று சொல்லி அவர் அந்த அப்பத்தை பிட்கையிலே அவருடைய மார்பிலே சாய்ந்திருந்த தெய்வ மனுஷன் இந்த யோவான் அதுபோல இந்த யோவானை தான் கத்தர் எல்லா சீஷர்களையும் கச்சைமரை தோட்டத்திற்கு கூட்டிட்டு போனாலும் இந்த யோவானையும் பேதுருவையும் யாக்கோபையும் இவர்கள் மூன்று பேரையும் தான் தனியாய் கூப்பிட்டு அவர்களுக்கு முன்பதாக போராடி ஜபிக்கிறார் போராடி ஜபிக்கிறார் மூன்று மணி நேரம் கச்சைமன தோட்டத்திலே அவர் அழுது ஜபித்தார் பிதாவே இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க கூடுமானால் நீங்கட்டும் ஆகிலும் என்னுடைய சித்தத்தின்படி அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படி ஆக கடவுது என்று சொல்லி அவர் தன்னை அர்ப்பணித்து அர்ப்பணித்து மூன்று தடவை தன்னை அர்ப்பணித்தார் என்னுடைய சித்தப்படி அல்ல என்னுடைய சித்தப்படி அல்ல உம்முடைய சித்தப்படி ஆக கடவுது என்று சொல்லி அர்ப்பணித்து அதன் பிறகு பிதாவின் சித்தத்திற்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்து அவருடைய சரீரத்தை எல்லாம் கிழித்து எடுக்க தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் நீங்க யோவான் பதினெட்டாவது அதிகாரத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு அதிகாரம் எனக்கு மிக பிடித்தமான ஒரு அதிகாரம் அந்த வசனத்துல வேதம் சொல்லுகிறது யூத போர்ச்சவர்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை பிடிப்பதற்காக வரும் பொழுது ஏசுதாமே அவர்களுக்கு எதிர்கொண்டு போய் அவர்களை நேரடியாய் சந்தித்தார் அவர்களை பார்த்து சொன்னார் யாரை தேடுகிறீர்கள் என்று சொல்லி கேட்டார் அப்படி யாரை தேடுகிறீர்கள் என்று சொல்லி அவர் கேட்ட பொழுது இயேசுவை தேடுகிறோம் என்று சொல்லி அவர்கள் சொன்னார்கள் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாங்க நான் தான் நான் தான் என்று சொல்லி அந்த வார்த்தை அவருடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட உடனே அந்த போர் சேவகர்கள் பின்னிட்டு விழுந்தார்கள் பின்னிட்டு விழுந்தார்கள் இதையெல்லாம் யோவான் பார்த்து கொண்டிருந்திருப்பார் யோவான் பார்த்து கொண்டிருப்பார் அவருடைய மகிமையை பார்த்து கொண்டிருப்பார் ஆனாலும் அவர் ஜபித்த அந்த ஜபம் பிதாவே உம்முடைய சித்தத்தின்படி அல்ல என்னுடைய சித்தத்தின்படி அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படி நான் என்னை செய்ய ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் அர்ப்பணித்த அந்த அர்ப்பணிப்பின் நிமித்தமாய் அந்த பாத்திரத்தை அவர் கையிலே ஏற்றுக்கொண்டார் அதை யோவான் பார்த்தார் யோவான் பார்த்தார் தெய்வன் ஏசு கிறிஸ்து எவ்வளவு உண்மையா இருந்தார் தன்னுடைய பிதாவுக்கு எவ்வளவு உண்மையா இருந்தார் துயரத்தின் மத்தியிலே போராட்டங்களின் மத்தியிலே அழுத்தங்கள் மத்தியிலே தன்னுடைய சரீரத்தை கிழித்து எடுக்க ஒப்பு கொடுத்த பொழுது எல்லாவற்றிலும் அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருந்தார் உண்மையுள்ளவராய் இருந்தார் அது யோவானுக்கு நன்றாய் தெரியும் யோவானுக்கு நன்றாய் தெரியும் ஏசு கிறிஸ்து இங்கு யோவானுக்கு அதை ஞாபகப்படுத்துகிறார் யோவான் நீ அந்த திருச்சபைக்கு எழுது நீ எழுது நான் நான் உண்மையுள்ள உண்மையும் சத்தியமுள்ள சாட்சியும் என்று எழுது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் அப்படி என்றால் கத்தருடைய எதிர்பார்ப்பு இந்த திருச்சபையும் தேவனுக்கு உண்மையா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் எதிர்பார்க்கிறார் எப்படி பிதாவாகிய தேவனுக்கு குமாரனாகிய தேவன் உண்மையா இருந்தாங்களோ தெய்வ குமாரனாகிய ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தத்தினால் கழுகப்பட்ட திருச்சபை தெய்வாதி தேவனுக்கு ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு உண்மையா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவருடைய எதிர்பார்ப்பை இந்த இடத்திலே அவர் வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் உண்மையும் சத்தியமுள்ள சாட்சியும் என்று சொல்லி அவர் எழுதுகிறார் அதோடு கூட அவர் எழுதுகிறார் தேவனுடைய சிருஷ்டிக்கு ஆதியமாயிருக்கிற ஆமேன் என்பவர் சொல்லுகிறது அவர் தேவனுடைய சிருஷ்டிக்கு ஆதியாயிருக்கிறவர் ஆதியாயிருக்கிறவர் வேதத்துல நீங்க வாசித்து பார்க்கும் பொழுது தேவாதி தேவன் எல்லாவற்றையும் ஏசு கிறிஸ்துவை கொண்டே செய்தார் நான் வாசிக்கலாம் கொலசையர் கொலசையர் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது அதி பதினாறு பதினேழு இந்த வசனங்களை யாராவது வாசிக்கலாம் கொலோசையர் ஒன்று பதினாறு பதினேழு ஏனென்றால் 
அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது பரலோகத்தில் உள்ள பரலோகத்திலுள்ளவர்களும் போலோகத்திலுள்ளவர்களும் ஆகிய காணப்படுகிறவர்களும் காணப்படாதவர்களுமான சகல வஸ்துக்களும் சிங்காசனங்களானாலும் கர்த்தத்துவங்களானாலும் துறைத்தனங்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் சகலும் அவரை கொண்டும் அவருக்கென சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அவர் எல்லாவற்றிற்கும் முந்தினவரும் எல்லாம் அவருக்குள் அழைத்திருக்கிறது எல்லாம் அவரை கொண்டும் அவருக்காகவும் அவருக்காக தான் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அவர்தான் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தார் அவர்தான் சிருஷ்டி கர்த்தர் சிருஷ்டி கர்த்தர் அந்த சிருஷ்டி கர்த்தர் அவர் சொல்லுகிறார் நான் உன்னை அறிந்திருக்கிறேன் தேவனுடைய சிருஷ்டிக்கு ஆதியாயிருக்கிற ஆமேன் என்பவர் சொல்லுகிறதாவது உன்னை நன்றாய் அறிந்திருக்கிற தேவன் உன்னை உருவாக்கின தேவன் இந்த திருச்சபை ஆகிய இந்த லவோதேக்கியா திருச்சபைய உன்னை உருவாக்கின தேவன் நான் உன்னை நன்றாய் அறிந்திருக்கிறேன் நான் ஆமேன் அப்படியே ஆக கடவுது நான் தான் எல்லாவற்றிற்கும் சிருஷ்டி கர்த்த உன்னை உருவாக்கினது நான் என்று சொல்லி அவர் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் இந்த வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் பதினைந்தாவது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்க்கும் பொழுது கத்த சொல்றாங்க உன் கிரியைகளை நான் அறிந்திருக்கிறேன் உன் கிரியைகளை நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஒருவேளை இந்த ஆலயத்துல அநேக சில நற்கிரியைகள் இருந்திருக்கலாம் ஒருவேளை இந்த மக்கள் தேவனுடைய கட்டளையின்படி அன்றைக்கு தசம பாகங்களை கொடுத்திருக்கலாம் வேதம் சொல்லுகிறது மலை மல்கியா புஸ்தகத்துல நான் வாசிக்கும் பொழுது உங்களுடைய என்னுடைய ஆலயத்துல ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படிக்கு நீங்கள் தசம பாகங்களை கொடுங்க அப்பொழுது நான் உங்களை வானத்தில் திறந்து நான் உங்களை ஆசிர்வதிப்பேன் என்று சொன்ன அந்த வார்த்தையின்படி இவர்கள் தசம பாகங்களை கொடுத்திருக்கலாம் ஏழை எளிய மக்களுக்கு இவர்கள் உதவி செய்திருக்கலாம் ஏனால் இவர்கள் வசதி படைத்த திருச்சபையினர் அதனால் இவர்கள் பல இடங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கலாம் பல தேச பல நாடுகளிலே நடைபெற்ற ஊழியங்களை இவர்கள் சப்போர்ட் பண்ணி இருக்கலாம் மிஷினரி ஊர்கள் ஊழியங்களை இவர்கள் ஆதரித்திருக்கலாம் அதுதான் கர்த்த சொல்றாங்க உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன் அவனுக்குள்ள ஒருவேளை நல்ல கிரியைகள் சில நல்ல காரியங்கள் இருந்திருக்கலாம் ஆனாலும் தொடர்ந்து கத்த சொல்லுகிறார் நீ குளிரும் அல்ல அனலும் அல்ல நீ குளிராயாவது அனலாயாவது இருந்தால் நலமாயிருக்கும் ஒருவேளை கத்த இந்த திருச்சபைக்கு அவர் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் நான் உன்னை அறிந்திருக்கிறேன் உனக்குள்ள சில காரியங்கள் நந்த காரியங்கள் இருக்கிறது நீ சில காரியங்கள் செய்கிறாய் ஆனாலும் நீ குளிரும் இல்லாமல் அண்ணலும் இல்லாமல் நீ வெதுவது பாய் இருக்கிறதுனால அடுத்து வசனத்துல கத்த பதினாறாவது வசனத்துல சொல்லுகிறார் நான் உன்னை வாந்தி பண்ணி போடுவேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் நாம் ஏற்கனவே நான் சொன்னபடி இந்த பட்டணத்துல இந்த இந்த ஹாட் வாட்டர் இந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு மைலுக்கு அப்பால் இருந்து வரும் பொழுது இந்த ஹாட்டா வரும் இந்த குறிப்பிட்ட பட்டணத்துல லவோதாக்கியா பட்டணத்துல வரும் பொழுது அந்த வாட்டர் வெது வெது பாய் மாறிவிடும் ஒருவர் அந்த தண்ணியை குடிக்கும் பொழுது அதை வாமிட் பண்ணிடுவாங்க ஏனென்றால் அந்த மினரல்ஸ அந்த அந்த ஹீட்ல குடிக்கலன்னா அது வந்து அவருடைய வாழ்க்கையில குடிக்கிற ஆளுடைய வாழ்க்கையில அது சிக்னஸ கொண்டு வந்து விடும் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் அதனாலதான் ஒண்ணு ஹாட்டா குடிக்கணுமா அல்லனா கோல்டா குடிக்கிறதற்கு அந்த நாட்கள்ல அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள் அப்படி மிதமிதப்பாக குடிக்கும் பொழுது அது அவருடைய வாழ்க்கையில சிக்னஸை கொண்டு வரும் அல்லது அது அவருடைய வாழ் வாயிலிருந்து வாந்தி வெளியே தள்ளி விடுகிற ஒரு காரியமாய் காணப்படும் ஆனால் கத்த சொல்லுகிறார் இதே காரியத்தை வைத்து அவர் சொல்லுகிறார் நீ சில காரியங்கள்லாம் செய்யற ஆனால் நீ வெதுவெதுப்பா இருக்கிறதுனால என்னுடைய வாயிலிருந்து உன்னை நான் வாந்தி பண்ணி போடுவேன் வாந்தி பண்ணி போடுவேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறதை நாம் இந்த இடத்துல நாம் வாசிக்கிறோம் எதற்காக கத்தர் அவர்களை இவ்விதமாய் சொல்லுகிறார் நான் உங்களை வாந்தி பண்ணி போடுவேன் வெதுவெதுப்பா இருக்கிறீங்க என்று சொல்லி கத்தர் எதற்காக இவர்களை குறித்து இப்படி சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி நாம் பின்னால் வருகிற வசனங்களை 
வாசித்து பார்க்கும் பொழுது நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் முதலாவது கத்த சொல்றாங்க பதினேழாவது வசனத்துல நீ நிர்பாக்கியம் உள்ளவனும் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒருவேளை கர்த்தரோடு கூட இருக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் பாக்கியவான்கள் அவரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆனால் இந்த திருச்சபை நிர்பாக்கியம் உள்ள திருச்சபையாய் காணப்படுகிறது ஆசீர்வாதத்திற்கு அகைன்ஸ்டான வேர்ட் நிர்பாக்கியம் உள்ள திருச்சபையாய் இந்த திருச்சபை காணப்படுகிறது இரண்டாவது கர்த்த சொல்லுகிறார் நீ பரிதபிக்கப்பட்டவன் பரிதபிக்கப்பட்டவன் மூன்றாவது கத்த சொல்றாங்க நீ தரித்திரனாய் இருக்கிறாய் நான்காவது கத்த சொல்றாங்க நீ குருடனாய் இருக்கிறாய் ஐந்தாவது கத்த சொல்றாங்க நீ நிர்வாணியாய் இருக்கிறதை அறியாமல் இருக்கிறாய் அந்த திருச்சபையினுடைய கண்டிஷனை கத்த சொல்லுகிறார் ஆனால் அந்த திருச்சபையின் மக்கள் அவர்கள் நினைத்தாங்களா அதே பதினாலாவது பதினேழாவது வசனத்துல நீங்க தொடர்ந்து வாசிக்கும் பொழுது நான் ஐஸ்வர்யவான் என்றும் திரவிய சம்பண்ணன் என்றும் எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை என்றும் நீ சொல்லுகிறபடியால் இந்த திருச்சபையின் மக்கள் நினைத்தாங்க நாங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஐஸ்வர்யவான்களா இருக்கிறோம் நாங்கள் தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பதனாலே தான் தேவன் எங்களை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் நாங்கள் செய்கிற எல்லா காரியங்களையும் தேவன் அங்கீகரிப்பதனால தான் நாங்கள் செய்கிற எல்லாம் வாய்க்கு வாய்க்க பண்ணுகிறார் அதனால தான் நாங்க ஆசீர்வாதமா இருக்கிறோம் நாங்கள் திரவிய சம்பந்தம் பண்ணுகிறோம் எங்களுடைய பிசினஸ் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது எங்களுக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை நாங்கள் நிறைவா இருக்கிறோம் நாங்கள் சந்தோஷமா இருக்கிறோம் நாங்கள் சமாதானமா இருக்கிறோம் என்று சொல்லி அந்த திருச்சபையின் மக்கள் தங்களை குறித்து அவர்கள் மேன்மை பாராட்டி கொண்டிருந்தார்கள் மேன்மை பாராட்டி கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் கத்த சொல்லுகிறார் கத்த சொல்லுகிறார் நீ வெற்றிலான் சொல்ற ஆனால் நீ நிர்பாக்கியம் உள்ளவன் நீ நிர்பாக்கியம் உள்ளவன் நீ பரிதபிக்கப்பட்டவன் பரிதபிக்கப்பட்டவன் ஒருவேளை உலக பார்வையில இன்றைக்கு இந்த இந்த திருச்சபை ஐஸ்வர்யமான திருச்சபை மிகுந்த ஆசீர்வாதமான திருச்சபை கத்தர் இவர் இந்த திருச்சபைக்குள்ளே நடக்கிறார் என்று சொல்லி மக்கள் நினைத்திருக்கலாம் ஆனால் கத்த சொல்லுறாங்க நீ பரிதபிக்கப்பட்டவன் நீ பரிதபிக்கப்பட்டவன் உன்னுடைய வாழ்க்கை பரிதபிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை பரிதபிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை எனக்கு அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் யோசித்து பார்ப்போம் யோசித்து பார்ப்போம் இன்னைக்கு பல இடங்களிலே பெர்சிக்யூஷன் நடக்கிறது மிடில் ஈஸ்ட்ல பெர்சிக்யூஷன் நடக்கிறது சைனால நடக்கிறது இந்தியால நடக்கிறது நார்த் இந்தியால கத்துடைய பிள்ளைகள் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் நார்த் கொரியால பெர்சிக்யூஷன் நடக்கிறது ஆனால் இங்கு இருந்து கொண்டு நாம் ஒருவேளை நம்ம நல்லா இருக்கிறோம் அமெரிக்க தேசத்துல நல்லா இருக்கு இங்க ஆராதனைகள் நல்லா இருக்கு இந்த தேவன் இந்த தேசத்தை ஆசீர்வதித்து இருக்கிறார் அநேக சொல்ற காரியம் அமெரிக்காவை எப்படி கத்தர் அந்த நாட்கள்ல அந்த காணான் தேசத்தை ஆசீர்வதித்தாங்களோ அதுபோல இந்த நாட்கள்ல காணான் தேசம் என்று சொல்லி இந்த தேசத்தை குறித்து அநேகர் சொல்லி கொண்டிருக்கிறதை நாம் கேள்விப்படுகிறோம் பார்க்கிறோம் பேசுகிறோம் ஆனால் கத்தருடைய பார்வையிலே கத்துடைய பார்வையிலே இந்த தேசம் சாபத்தீடான ஒரு தேசமாய் இருக்கிறது கத்தருடைய பார்வையிலே இந்த தேசம் சோதாம் குமாராவை போல இருக்கிறது சோதாம் குமாராவை போல இருக்கிறது இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் போகிற ஆலயங்கள் தேவனை வேதனைப்படுத்துகிற ஆலயங்களாய் இருக்கிறது ஒருவேளை நல்ல மியூசிக் தான் நல்ல டான்ஸ் தான் நடக்குது நல்ல லைட்டிங் தான் இருக்கிறது நல்ல ஆராதனைகள் நல்ல ஆராதனை முடிச்சுட்டு வரும்பொழுது அநேக சொல்றத நீங்க கேட்கலாம் ஓ இன்றைக்கு ஒர்ஷிப் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப ஒர்ஷிப் நல்லா இருந்துச்சு பாட்டு நல்லா இருந்துச்சு நல்ல மியூசிக் இருந்துச்சு என்று சொல்லலாம் ஆனால் நானும் நீங்களும் கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி தேவன் இந்த ஆராதனையிலே பிரியப்பட்டாரா கர்த்தர் நாங்கள் போகிற இந்த ஆராதனையிலே அவர் பிரியப்படுகிறாரா அவர் பிரியப்படுகிறாரா என்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் பிரியப்படுகிறாரா நான் செய்கிற இந்த காரியத்தை கர்த்தர் நேசிக்கிறாரா இன்றைக்கு திருச்சபைகள் கேட்க வேண்டிய கேள்வி இந்த கேள்வி இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் கேட்க வேண்டிய கேள்வி இந்த தேசத்தில் நம்ம நல்ல கார் இருக்கு நல்ல வீடு இருக்கு நல்ல ஆசீர்வாதமாய் இருக்கிறோம் என்று சொல்லி நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் 
ஆனால் நீங்களும் நானும் நம்மை கேள்வி கேட்க வேண்டும் கத்தர் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே பிரியப்படுகிறாரா பிரியப்படுகிறாரா நான் தேவனுக்காக வைராக்கியமாய் இருக்கிறேனா தேவனுக்காய் நான் வைராக்கியமாய் இருக்கிறேனா தேவனுக்காய் நான் அனல் உள்ளவனாய் இருக்கிறேனா அனல் உள்ளவனாய் இருக்கிறேனா அங்கு நார்த்து கொரியாவில் இருக்கிற கத்துடைய பிள்ளைகள் தேவனுக்கு அனலாய் இருக்கிறார்கள் அனலாய் இருக்கிறார்கள் என்ன வந்தாலும் பரவாயில்ல நாங்கள் இயேசுக்காய் சாவோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் சாவோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அறிவிக்க நாம் பயப்படுகிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நாம் வெளியே சொல்லுவதற்கு நாம் வெட்கப்படுகிறோம் நாம் போகிற பார்ட்டிஸ்ல நாம் கிறிஸ்தவன் என்று சொல்ல நாம் பயப்படுகிறோம் பயப்படுகிறோம் நாம் ஊழியங்கள் செய்வதற்கு பயப்படுகிறோம் பயப்படுகிறோம் நமக்கு இன்றைக்கு கத்தருடைய சமூகத்தில் நாம் எப்படி இருக்கிறோம் எப்படி இருக்கிறோம் அதுதான் கேள்வி அன்னைக்கு அந்த திருச்சபை நினைத்தது தாங்கள் எல்லாவற்றிலும் ஐஸ்வர்யவான்கள் மற்ற திருச்சபையெல்லாம் காட்டிலும் நாங்கள் ஐஸ்வர்யவான்கள் என்று சொல்லி நினைத்தார்கள் ஏசு கிறிஸ்து சொன்னாங்க ரெண்டு பேர் ஆலயத்திற்கு ஜபிக்க சென்றார்கள் ஒருவன் வேத பாரகன் ஆனால் மற்றவன் ஆயக்காரன் இந்த வேத பாரகன் சொன்னா அண்ட உரே நான் எல்லாவற்றிலும் தசமா பாகம் கொடுக்கிறேன் நான் அதுல கொடுக்கிறேன் இதுல கொடுக்கிறேன் எல்லாவற்றிலும் கொடுக்கிறேன் உடைய வார்த்தையின்படி நான் அப்படியே செய்யறேன் ஆனா இந்த இந்த ஆயக்காரனை போல நான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் வானத்தை தன்னுடைய கண்களை வானத்துக்கு நேரா ஏற எடுத்து அழகான வார்த்தைகளை அவன் சொல்லி அவன் ஜோபிக்கிறான் ஆனால் இந்த ஆயக்காரனோ தேவனுடைய சமூகத்தை தேவனுடைய அந்த பருத்தத்தை பார்க்க முடியாமல் தன்னுடைய தலையை தாழ்த்தி அவன் ஜபிக்கிறான் ஆண்டவர் தன்னுடைய மார்பிலே அடித்து ஆண்டவரே பாவியாக என்மேல் கிருபையாயிரும் பாவியாக என்மேல் கிருபையாயிரும் பாவியாக மேல் கிருபையாயிரும் தெய்வகுமாரனாக இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாங்க அந்த வேத பாரகன் அல்ல இந்த ஆயக்காரனே நீதிமானாக்கப்பட்டவனாய் அவன் கடந்து சென்றான் நீதிமானாக்கப்பட்டவனாய் கடந்து சென்றான் அன்னைக்கு அநேகர் அந்த ஆலயத்துல தங்களுடைய ஐஸ்வர்யத்திலிருந்து அவர்கள் அள்ளி அள்ளி கொடுத்தார்கள் அள்ளி அள்ளி கொடுத்தார்கள் லட்சக்கணக்கா கொடுத்திருப்பாங்க ஒருவேளை இன்றைக்கு நாட்கு இன்றைக்கு கணக்கு அநேகர் டாலர்ஸ ஆயிரக்கணக்கா கொடுத்திருக்கலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு தாய் ரெண்டே ரெண்டு துட்டுதான் தெய்வ சமூகத்திலே போட்டார்கள் சொன்னாங்க அவள் அவர்கள் அல்ல இவள் தன்னுக்குள்ள இருந்த எல்லாவற்றையும் தேவனுக்குள்ளே அவர் கொடுத்து விட்டார் அவளுக்கு அந்த ரெண்டு துட்டு தான் அவளுக்கு வாழ்க்கை ஆனால் தன்னுடைய வாழ்க்கையே அந்த தாயார் தேவனுக்காய் அர்ப்பணித்தார் என்று சொல்லி கிறிஸ்து சொன்னாங்க என கண்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு கத்த இன்றைக்கு உங்களையும் என்னையும் பார்க்கும் பொழுது அவர் எப்படி பார்க்கிறார் அவர் எப்படி பார்க்கிறார் இன்றைக்கு கத்த சொன்னாங்க நீ நிர்பாக்கியம் உள்ளவன் நீ பரிதவிக்கப்பட்டவன் நீ தரித்தரனாய் இருக்கிறாய் தரித்தரனாய் இருக்கிறாய் நீ பிச்சை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிற ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நீ தரித்திரனை போல நீ இருக்கிற அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் கத்த சொன்னாங்க நீ குருடனாய் இருக்கிறாய் நீ குருடனாய் இருக்கிறாய் இந்த மக்கள் சொன்னாங்க நாங்கள் பார்க்கிறோம் நாங்கள் பார்க்கிறோம் நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்று சொல்லி சொன்னார்கள் ஆனால் கத்த சொன்னார் நீ குருடனாய் இருக்கிறாய் நீ குருடனாய் இருக்கிறாய் நீங்க யோவான் ஒன்பதாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஓராவது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கு ஏசு கிறிஸ்து ஒரு பிறவி குருடனை ஒரு குணமாக்குகிறத நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் யோவான் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் அப்படி அந்த பிறவி குருடன் ஒருவேளை அந்த பிறவி குருடன் நீங்க தொடர்ந்து அந்த அதிகாரத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அவன் சொன்ன ஒரே ஒரு காரியம் நான் வந்து நான் குருடனா பிறந்தேன் ஆனா இப்ப நான் பார்க்கிறேன் இப்ப நான் பார்க்கிறேன் இயேசு என்னை குணப்படுத்தினார் இயேசு என்னை விடுதலை செய்தார் என்று சொல்லி அவர் சொல்லிக் கொண்டே வருகிறார் ஆனால் அந்த நாட்களில் இருந்த அந்த வேத வேத பாரகரும் பரிசையரும் இவனுக்கு விரோதமான காரியங்களை 
அவர்கள் செய்கிறார்கள் அப்படி அவர்கள் செய்து கொண்டு வரும் பொழுது இந்த வசனத்துல இந்த அதிகாரத்துல கடைசியில ஏசு கிறிஸ்து அவர் சொல்லுகிறார் முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துல அப்பொழுது ஏசு காணாதவர்கள் காணும்படியாகவும் காண்கிறவர்கள் குருடராகவும் படியாகவும் நியாய தீர்ப்புக்கு நான் இந்த உலகத்தில் வந்தேன் என்றார் நாற்பத்தி ஓராவது வசனம் இயேசு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் குருடராயிருந்தால் உங்களுக்கு பாவம் இராது நீங்கள் காண்கிறோம் என்று சொல்லுகிறபடியினால் உங்கள் பாவம் நிலை நிற்கிறது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் இந்த அதிகாரத்தில் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது இந்த வேதபாரகரும் பரிசரும் சொல்றாங்க இந்த குருடன் பிறவி குருடனாகி கீழான அவனை பார்த்து சொல்றாங்க நீ பாவத்திலே பிறந்தவன் நீ பாவத்திலே பிறந்தவன் நீயா எங்களுக்கு போதிக்கிறாய் என்று சொல்லி அவர்கள் அவனை வயது அவனை வெளியேற்றினார்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது ஆனால் கத்த சொல்லுகிறார் அவன் பாவி இல்லை அவன் அவன் பாவி இல்லை அவன் பரிசுத்த உள்ளவா நீதான் பாவி வேதத்தை கையில வைத்து போதித்துக் கொண்டிருக்கிற நீதான் பாவி என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறதை நாம் இந்த அதிகாரத்தில் வாசிக்கலாம் ஒருவேளை இந்த இந்த லவோதைக்கு அப்பட்டணத்தில் அந்த நாட்களிலே அவர்கள் பாவத்தை அவர்கள் அனுமதித்திருக்கலாம் பாவத்தை அனுமதித்திருக்கலாம் பாவத்தை அனுமதித்திருக்கலாம் ஒருவேளை இவர்கள் கத்துடைய வார்த்தையை வேர்ல்டோட கூட மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க மிக்சிங் வித் வேர்ல்டு மிக்சிங் வித் வேர்ல்டு வேர்ல்டு நீங்க ஓசையா ஏழாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை யாராவது வாசிக்கலாம் ஓசையா ஏழு எட்டு இப்ராஹிம் அந்நிய ஜனங்களோட கலந்திருக்கிறான் இப்ராஹிம் திருப்பி போடாத அப்பாம் இங்கு எப்ராஹிமை குறித்து கத்த சொல்லுறாங்க கத்த சொல்றார் அவன் அந்நிய ஜனங்களோடு கூட கலந்திருக்கிறான் கலந்திருக்கிறான் ஒருவேளை இந்த மக்கள் இந்த லூக்வாம் சர்ச் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிற இந்த மக்கள் கத்துடைய தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிற இந்த திருச்சபையின் மக்கள் மிக்சிங் வித் வேர்ல்டு வேர்ல்டோடு கூட ஏனென்றால் அந்த பட்டணத்தில் இருந்த அநேக விக்கிரக ஆராதனைகள் ஒருவேளை அந்த எம்பரர் ஒர்ஷிப் இவர்கள் கர்த்தரையும் ஆராதித்துக் கொண்டு இவர்கள் ஐடல் ஒர்ஷிப் போன காரியங்களிலும் அவர்களோடு கூட வேர்ல்டோடு கூட மிக்ஸ் பண்ணி இவர்கள் அந்நிய ஜனங்களோடு கலந்திருந்ததினாலே இந்த பாவம் அந்த திருச்சபைகளுக்குள்ளே வந்திருக்கலாம் அதனால் தான் கத்த சொல்கிறார் அவர் குருடராயிருக்கிறார்கள் குருடராயிருக்கிறார்கள் ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த நாட்களிலே அந்த ஆலயம் இருந்தது எருசலேம் ஆலயம் இருந்தது ஆராதனை நடந்தது ஆனால் அவர்கள் தேவனை ஆராதிக்கவில்லை தங்களே அவர்கள் ஆதாரி ஆராதித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆராதித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அதனால் தான் கத்த சொன்னாங்க நீ குருடனாய் இருக்கிறாய் நீ குருடனாய் இருக்கிறாய் பாவம் உனக்குள்ளே இருக்கிறது உனக்குள்ளே நீ பாவத்தை அளவு பண்ணி இருக்கிற நீங்க வேதத்துல வாசித்து பார்க்கும் பொழுது கத்தர் முதலாவது அவர் சிருஷ்டித்த இந்த உலகத்தில் சிருஷ்டித்தது அவர் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுள் என்று சொல்லி சொன்னார் அதன் பிறகு நீங்க வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அவர் வெளிச்சத்தையும் இருளையும் என்ன பண்ணாரா வேறு பிரித்தார் வேறு பிரிப்பது கத்தருடைய செயல் வேறு பிரிப்பது கத்துடைய செயல் இன்றைக்கு கத்துடைய பிள்ளைகளும் கத்துடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிற கிறிஸ்தவர்களும் உலகத்தோடு கூட ஒத்து போய் பண்ணுகிற காரியங்கள் நாம் பார்க்கிறோம் திருச்சபைகளுக்குள்ள பார்க்க திருச்சபையின் மக்கள் என்ன பேசுகிறாங்களோ அதே தான் வேர்ல்டுல உள்ளவனும் பேசுறான் இந்த தேசத்தில் உள்ளவங்களும் பேசுறாங்க இவர்களுக்கும் அவர்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசமே இல்லை இங்க திருச்சபைகளையும் டைவர்ஸ் நடக்குது வெளியே உலகத்திலையும் டைவர்ஸ் நடக்கிறது இங்க திருச்சபையில் உள்ள மக்களும் பிறரை குறித்து கோல் சொல்லி கொண்டே அலைகிறார்கள் வேர்ல்டு மக்களும் கோல் சொல்லி கொண்டே அலைகிறார்கள் இன்னைக்கு அமெரிக்கால இருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் அமெரிக்கால இருக்கிற இந்தியன் கிறிஸ்டியன் ஒருவேளை 
பிறரை குறித்து கோல் சொல்லுகிற ஒரு பாவத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறாள் வீடு வீடா போய் கோல் சொல்லி அந்த சாபத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கர்த்தர் மோசைக்கு கொடுத்த ஒரு கட்டளை உன் ஜனங்கள்ட்ட சொல்லு இங்கும் அங்கும் ஓடி திறந்து கோல் சொல்லாய் ஆக என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு கத்துடைய பிள்ளைகள் நம்ம உலகத்தோடு ஒத்து வாழ்கிறோம் உலகத்தோடு ஒத்து வாழ்கிறோம் அவர்களை போல நம்ம எல்லாம் பண்றோம் அவர்களை போல வாழ்றோம் இன்னைக்கு நமக்கும் அவர்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசமே இல்லை வித்தியாசமே இல்லை அவங்க அவங்க வேற ஒரு கடவுளை சொல்றாங்க நம்ம இயேசுவை சொல்றோம் சொல்றதுனால ஒரு காரியம் அல்ல நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கை கத்துடைய வார்த்தையோடு ஒத்திருக்கிறதா ஒத்திருக்கிறதா அந்த கத்த சொன்னாங்க இப்ராஹிம் அவன் அந்நிய ஜனங்களோடு கூட அவன் கலந்து விட்டான் இப்ராஹிம் திருப்பி போடாத ஒரு அப்பம் திருப்பி போடாத ஒரு அப்பம் நீங்க பாருங்க ஒரு அவியாத இட்லியை நீங்க சாப்பிடுவீங்களா அவியாத இட்லி ஒரு பாதி சைடு வந்திருக்கு ஒரு சைடு ஆனா பச்சையா இருக்கு உள்ள அந்த இட்லி நம்ம சாப்பிடுவோமா இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அப்படியா இருக்கிறது நாம் மிக்சிங் த வேர்ல்டு வேர்ல்டோடு கூட மிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் அடுத்து நம்ம காம்பிரமைசிங் த வேர்ல்டு காம்பிரமைசிங் த வேர்ல்டு உலகத்தோடு நாம் ஒத்து போய்விட்டோம் உலகத்தோடு நாம் ஒத்து போயிட்டோம் உலகத்திலையும் உலகத்தானும் சொல்றான் ஹோமோ செக்ஷுவல் கரெக்ட் சொல்லி இன்னைக்கு அநேக கள்ள போகர்களும் சொல்றாங்க ஹோமோ செக்ஷுவல் கரெக்ட் கத்தர் எல்லாரையும் நேசிக்கிறார் கத்தர் எல்லாரையும் நேசிக்கிறார் உண்மைதான் ஆனா பாவத்தை வெறுக்கிறார் பாவத்தை வெறுக்கிறார் பாவியை நேசிக்கிறார் ஹோமோ செக்ஷுவல் பண்றவங்க மனம் திரும்பி வந்து அவர் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் ஆனால் இன்றைக்கு திருச்சபை இன்றைக்கு அமெரிக்க திருச்சபை இல்ல அநேக திருச்சபைகள் இந்த ஹோமோ செக்ஷுவல் ஆலயங்கள்ல பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க அந்த சாபத்தீடான காரியத்தை ஆலயத்தில் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட ஆலயங்கள்ல நீங்க கால் மிதிக்கிறீங்களா அப்படிப்பட்ட ஆலயங்கள்ல கால் மிதிக்கிறதே ஒரு சாபம் சாபம் இன்னைக்கு உங்களை யோசித்து பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் சொல்றாங்க அநேக இந்தியன் கிறிஸ்டியன் ஸ்பெஷலா தமிழ் ஸ்பீக்கிங் கிறிஸ்டியன் சொல்றாங்க அவங்க தான் பண்றாங்க நாங்க பண்றது இல்ல உண்மைதான் நீங்க நிற்கிற இடம் சபிக்கப்பட்ட இடம் சபிக்கப்பட்ட இடம் நீங்க மிக்ஸ் பண்ற நீங்க போற பிரீச்சர்ஸ் நீங்க கேட்கிற வார்த்தைகளை பேசுகிற பிரீச்சர்ஸ் அவர் ஒரு ஹோமோ செக்ஷுவல் பிரீச்சர் அவருடைய வார்த்தையை கேட்கலாமா நாம இன்னைக்கு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஆலயங்கள்ல இன்றைக்கு அநேக தமிழ் கிறிஸ்தவர்கள் போய் கொண்டிருக்கிறாங்க காம்பிரமைசிங் த வேர்ல்டு காம்பிரமைசிங் த வேர்ல்டு இன்றைக்கு உங்களே நம்ம ஏமாத்தி கொண்டு இருக்க கூடாது இன்றைக்கு நம்மளே நாம் ஏமாற்றி கொண்டு இருக்க கூடாது தேவன் அவர் அசுத்தத்தை பார்க்க மாட்டாத பரிசுத்த கண்ணர் அலலுயா அலலுயா எனக்குள்ள பாவம் இருக்கலாம் ஆனால் தேவன் பரிசுத்த தேவன் பரிசுத்த நாம் மனம் திரும்பணும் நான் செய்கிற பாவத்திற்கு வேதத்தில் ஒரு வார்த்தையை தவறாக எடுத்து அதை பயன்படுத்தக்கூடாது பயன்படுத்தக்கூடாது இன்றைக்கு திருச்சபைகள் திருச்சபைகள் காம்பிரமைஸ் த வேர்ல்டு காம்பிரமைஸ் த வேர்ல்டு குளிர்ந்து போன ஒரு நிலை குளிர்ந்து போன நிலை ஐயோ அவங்ககிட்ட சொன்னா அவங்க ஹேர்ட் ஆகிடுவாங்க இன்றைக்கு போதவர்கள் சத்தியத்தை குறித்தே பேச மாட்டேங்கிறாங்க சத்தியம் குறித்து சத்தியம் சத்தியமாய் அறிவிக்கப்படாத நிலைகளை நாம் பார்க்கிறோம் அநேக ப்ராஸ்பரிட்டி காஸ்பல் பாசிட்டிவ் பிரீச்சிங் பாசிட்டிவ் பிரீச்சிங் இவைகள் எல்லாம் காம்பிரமைசிங் த வேர்ல்டு காம்பிரமைசிங் த வேர்ல்டு இன்னைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் ஒருவேளை பார்ட்டிஸ்க்கு போகும்போது அவங்க உட்கார்ந்து ஒரு பைசாவுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத வார்த்தைகளை பேசி 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 மற்றவர்களை குறித்து பேசி 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 சாபத்தை தங்களுடைய வாழ்க்கையில வருவித்துக் கொள்ளுகிறார்கள் காம்பிரமைசிங் த வேர்ல்டு கத்து சொன்னார் இரவும் பகலும் கத்துடைய வேதத்திலே தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் 
இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது இந்த லூக்வாம் சர்ச்சை போல இன்னைக்கு நாம் உலகத்தோடு ஒத்து வாழ்கிறோமா அல்லது உலகத்தோட காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிவிட்டோமா இந்த பட்டணத்துக்கு இந்த ஹாட் ஸ்பிரிங் வாட்டருக்கும் இடையில கிட்டத்தட்ட ஆறுல இருந்து ஏழு கிலோமீட்டர் தொலைவு இருந்தது இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருந்ததுனால இந்த தண்ணீர் வருவதற்கு இந்த தண்ணீர் வருவதற்கு ஒருவேளை பல நிமிஷங்கள் ஆயிருக்கலாம் அல்லது ஒரு மணி நேரம் ஆயிருக்கலாம் அப்படி மெதுவா வர்றதுனால அந்த டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருந்ததுனால இந்த வாட்டருடைய ஹாட்னஸ் அந்த வாட்டருடைய ஃபீலிங் ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாவற்றையும் அந்த வாட்டர் இழந்து போய்விட்டது இழந்து போய்விட்டது ஒருவேளை இன்றைக்கு நாம் சர்ச்சுக்கு போகலாம் ஆலயங்களுக்கு காணிக்க கொடுக்கலாம் மிஷனரிமார்களுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ண நம்ம காசு கொடுக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு நாம் கர்த்தரோடு கூட இருக்கிறோமா அல்லது கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்கி தூரமா இருக்கிறோமா தூரமா இருக்கிறோமா இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் ஆவியில் அனலா இருக்கிறோமா இன்றைக்கு இந்த திருச்சபை இது நான் கர்த்தரோடு கூட இருக்கிறேன் நான் பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுகிறது ஆனால் கத்த சொன்னாங்க நீ குருடனாய் இருக்கிறாய் நீ குடனாய் இருக்கிறாய் நீ தரித்திரனாய் இருக்கிறாய் நீ பரிதவிக்கப்பட்டவனாய் இருக்கிறாய் அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் கத்த சொல்றாங்க நீ நிர்வாணியாய் இருக்கிறாய் நீ நிர்வாணியாய் இருக்கிறாய் ஒருவேளை நீங்க வேதத்துல வாசித்து பார்க்கும் பொழுது யாத்ராகமம் முப்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்துல அங்கு இஸ்ரோவேல் மக்கள் காணான் தேசத்தை நோக்கி அவர்கள் நடந்து வருகிறார்கள் அப்படி அவர்கள் நடந்து வரும் பொழுது அங்கு மோசே தேவனோடு கூட சீனாய் மலையிலே அவருடைய பிரசன்னத்திலே நாற்பது நாட்கள் அந்த சீனாய் மலையிலே அவர் இருந்து அவரோடு கூட கட்டளைகளை வாங்கி கொண்டு வருகிறார் அப்படி வரும் பொழுது மோசே கீழே இறங்கி வரும் பொழுது இங்கு இருந்த மக்கள் இஸ்ரோவேல் மக்கள் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஆரோன் இடத்துல இந்த மோசைக்கு என்ன ஆனதோ தெரியல அதனால் நீர் நாம நடத்துகிற தெய்வத்தை உண்டு பண்ணும் என்று சொல்லி அவர்கள் கன்று குட்டியை உருவாக்கி பொன்னினால் ஒரு கன்று குட்டியை உண்டாக்கி அந்த கண்ணு குட்டிக்கு முன்னாடி இந்த கண்ணு குட்டி தான் எகிப்தினுடைய தெய்வங்கள் இவைகள் தான் எங்களை நடத்துகிறது என்று சொல்லி அந்த அந்த விக்கிரகத்திற்கு முன்பதாக அவர்கள் அவள் நிர்வாணமாய் இருந்தார்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது ஆரோன் அவர்களை நிர்வாணமாக்கி இருந்தான் பாவம் ஒருவனுடைய வாழ்க்கையிலே வரும் பொழுது அது நிர்வாணமாய் காணப்படுகிறது நிர்வாணமாய் காணப்படுகிறது ஆதாமும் ஏழ்வாளும் அன்றைக்கு தேவனுடைய கீழ்ப்படியாமையின் பாவத்தை செய்ததினாலே அவர்கள் நிர்வாணிகளாய் காணப்பட்டார்கள் நிர்வாணிகளாய் காணப்பட்டார்கள் ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் உலகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களுக்கும் ஆடையை கொடுப்பதற்காக வனாதி வானங்களை உண்டாக்கின தெய்வன் இந்த உலகத்தில் அவர் அடிமையின் ரூபம் எடுத்து உங்களுக்காக எனக்காக ரட்சிப்பின் உடையை கொடுப்பதற்காக நீங்களும் நானும் தேவ சமூகத்தில் அந்த ரட்சிப்பின் உடையை தரித்தவர்களாக தேவனோடு கூட அமர்ந்திருப்பதற்காக அவர் இந்த உலகத்தில் இறங்கி வந்து நம்முடைய பாவத்தையும் நம்முடைய சாபத்தையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டதை நிமித்தமாய் அவர் சிலுவையிலே நிர்வாணமாய் தோங்கினார் காணக்கூடாத தெய்வன் ஒருவர் கண்டிராத தெய்வன் தேவ தூதர்கள் கூட அவருடைய பிரசன்னத்திற்கு போகவே முடியாது அவ்வளவு மகத்துவமும் உன்னதமுமான தெய்வன் அவர் மகிமையின் தெய்வன் நம்மை நேசித்தது நிமித்தம் நானும் நானும் நீங்களும் இந்த உலக சமுதாயம் முலக மனுக்குள்ள நிர்வாணமாய் காணப்படக்கூடாது என்று சொல்வதற்காக அவர் நம்முடைய நிர்வாணத்தை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டார் நம்முடைய பாவத்தை எல்லாம் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் நம்முடைய சாபத்தை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய நீதியை நமக்கு கொடுத்தார் அவருடைய நீதியை நீங்களும் நானும் தரித்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் அந்த நீதியை அவருக்கு கொடுத்தார் 
நீதியை பெற்ற திருச்சபை இன்னைக்கு மீண்டும் இந்த விக்கிரக ஆராதனைக்குள்ளே போய்விட்டதினாலே அது நிர்வாணமாய் காணப்பட்டது நிர்வாணமாய் காணப்பட்டது இன்றைக்கு நம்ம ஆராய்ந்து பார்ப்போம் இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில ரட்சிப்பின் உடை நமக்குள்ள இருக்கிறதா ரட்சிப்பின் உடை நமக்குள்ள இருக்கிறதா ஒருவேளை அநேகர் சொல்லுவாங்க நான் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரட்சிக்கப்பட்டேன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரட்சிக்கப்பட்டது நல்லது ஆனா இப்ப எப்படி இருக்கிறீங்க இப்ப எப்படி இருக்கிறீங்க உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை கோல்டா இருக்குச்சா அல்ல நான் மிதமா இருக்கா மிதமா இருக்கா இன்னைக்கு ஹாட்டா இருக்கிறோமா ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில இன்னைக்கு நம்முடைய ஜப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை ஒருவேளை நம்ம இணைந்து ஜோம் பண்றோம் நல்லது ஆனால் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில நாம எவ்வளவு நேரம் ஜோம் பண்றோம் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில நாம் எவ்வளவு நேரம் வேதத்தை வாசிக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது இன்றைக்கு நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கணும் ஆராய்ந்து பார்க்கணும் நம்முடைய ஜப நேரமும் வேத வாசிப்பு நேரமும் கூடணும் கூடணும் அப்படி நீங்களும் நானும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நம்ம ஹாட்டாகலன்னா தேவன் நம்மை வாந்தி பண்ணி போடுவார் ஏனென்றால் அவருடைய வாயில நீங்களும் நானும் அது திருச்சபைக்கு அது அவருடைய சரீரத்திற்கு அது இழுக்காய் மாறி விடுவோம் அது அவருடைய சரீரமாகிய திருச்சபைக்கு அது சிக்னஸ் கொண்டு வந்து விடும் சிக்னஸ் கொண்டு வந்து விடும் இன்றைக்கு நம்முடைய ஆவைக்குரிய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை தனிப்பட்ட வாழ்க்கை நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கை குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது நாம் போகிற ஆலயங்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது கர்த்தருக்காக நாம் ஏதாவது செய்கிறோமா ஏதாவது செய்கிறோமா பசுத்த ஆவியானுடைய அபிஷேகத்தை நாம் பெற்றுக் கொண்டோமா இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் நம்மை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் இந்த திருச்சபை அன்றைக்கு லூக்குவாமா இருந்துச்சு மிக்ஸ் பண்ணிச்சு உலகத்தோட காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிச்சு நோ விட்னஸ் நோ விட்னஸ் ஒரு சாட்சியற்ற வாழ்க்கை ஒரு சாட்சியற்ற வாழ்க்கை நான் ஏற்று கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொள்ளாதற்கு முன்பதாக நான் காலேஜ் படிக்கிற நாட்களில் அன்றைக்கு அந்த நாட்களில் எங்களுடைய காலேஜில் நான் தான் ஸ்ட்ரைக் லீட் பண்ணுவேன் அப்போ அநேக அநேக ஹிந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க நீ எல்லாம் ஒரு கிறிஸ்தவனா என்று சொல்லி என்னை பார்த்து கேட்டிருக்கிறாங்க ஆனால் ஏசு கிறிஸ்துவை நான் பெற்றுக்கொண்ட பிறகு அதற்காக நான் அழுதிருக்கிறேன் ஆண்டு உமக்கு நான் வேதனை கொடுத்துட்டேன் உங்களுடைய உண்மை நான் துக்கப்படுத்தி விட்டேன் என்னுடைய வாழ்க்கை உமை துயரப்படுத்தி விட்டதே துயரப்படுத்தி விட்டதே இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவ ஆலயங்கள் இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவ ஆலயங்கள் அநேக கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு விட்னஸிங் லைஃப் இல்லாததுனால லூக்குவாமா போயிடுச்சு பரிசுத்த இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை நமக்கும் மற்றவங்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது அவனுக்கு வரதரட்சணை வாங்குறா நம்மளும் வாங்குறோம் என்ன ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது அவனை போலதான் நம்மளும் செய்யறோம் அவனை போலதான் நம்ம திங்க் பண்றோம் அவனை போலதான் திங்க் பண்றோம் அவனை போலதான் பேசுறோம் அவனை போலதான் பேசுறோம் இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவை போல இருக்கிறதா கிருபை பொருந்தின வார்த்தைகளை பேசுறோமா ஒருவேளை இன்றைக்கு நம்ம ஊர்ல போன் பண்ணி நம்ம மத்த நம்முடைய ரிலேட்டிவ் பேசும்பொழுது நம்ம எப்படி பேசுறோம் நம்ம நம்ம பெருமையான வார்த்தைகளை பேசுறோமா பெருமையான வார்த்தைகளை பேசுறோமா ஏசு கிறிஸ்துவ பாருங்க அவர் வானாதி வானங்களை படைத்தவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் அவர் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்த முப்பத்தி மூன்றரை வருடங்கள் அவருடைய வார்த்தை கிருபை பொருந்தின வார்த்தைகளாக இருந்தது அவருடைய வார்த்தை உப்பான வார்த்தைகளாக இருந்தது தாழ்மை உள்ள வார்த்தைகளாக இருந்தது தாழ்மை உள்ள வார்த்தைகள் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இன்றைக்கு சொல்லுகிற அமெரிக்க தேசத்தில் சொல்ற காரியம் ஐ எம் ப்ரவுட் ஆஃப் யூ என்று சொல்றாங்க ப்ரவுட் ஆஃப் யூ ஒருவேளை நம்மில் அநேகர் சொல்லுவாங்க ப்ரவுட் ஆஃப் யூ என்று சொல்றோம் 
இன்னைக்கு இது இந்த வார்த்தை வேதம் சொல்லுகிறது பெருமை உள்ளவனுக்கு தேவன் சொல்லுங்க எதிர்த்து நிற்கிறார் அப்ப நீங்க ஐ எம் ப்ரௌட் ஆஃப் யூ என்று சொன்னா நம்ம தேவனுக்கு தேவன் நமக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார் இன்னைக்கு அநேக போதர்கள் ஆலயங்கள்ல சொல்றாங்க கிறிஸ்தவர்கள் சொல்றாங்க இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் வாழ்ற இந்திய இந்தியன் கிறிஸ்டியன்ஸ் நம்ம இதே வார்த்தையை யூஸ் பண்றோம் இதே வார்த்தையை யூஸ் பண்றோம் ஐ எம் ப்ரௌட் ஆஃப் யூ என்று சொல்றோம் ப்ரௌட் ஆஃப் யூ என்று சொல்றோம் இன்னைக்கு நம்ம அதை சொல்லலாமா அதற்கு மாறாக நம்ம சொல்லணும் ஆண்டு ஒரே உமக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஒருவேளை நம்முடைய நல்ல நண்பு நம்முடைய பிள்ளைகள் ஒருவேளை நல்ல மாதி மதிப்பெண்கள் பெற்று ஒருவேளை டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கினார்கள் என்று சொல்லி நீங்க நீங்க வைத்துக் கொள்ளுங்க நீங்க அவங்ககிட்ட ஐ எம் ப்ரௌட் ஆஃப் யூ என்று சொல்லுவதற்கு பதிலாக உனக்காக நான் கருத்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் என்று சொல்லி நீங்களும் நானும் சொல்ல வேண்டும் அதுதான் வேதத்தின் அடிப்படையிலே நான் சொல்ல வேண்டிய வார்த்தை ப்ரௌட் ஆஃப் யூ என்று சொன்னால் தேவன் அதற்கு எதிர்த்து நிற்கிறார் என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை நம்மளும் உலகத்தை போல பேசுறோம் இன்னைக்கு அநேகர் இன்னைக்கு வேர்ல்ட்ல நம்ம பேசுறோம் பைலக் அப்படின்னு சொல்றோம் பைலக் பைலக்காது தேவனுடைய கிருபையாயிற்றே தேவனுடைய கிருபையாயிற்று இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் சாப்பிடுவது ஒரு நேர சாப்பாடு தேவனுடைய கிருபை நமக்கு கிடைக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் தேவனுடைய கிருபை தேவனுடைய கிருபை பை கிரேஸ் பை ஹிஸ் கிரேஸ் இன்னைக்கு நம்முடைய வார்த்தை எப்படி இருக்கிறது பை லக் அப்படின்னு சொல்றோமா பை லக் என்று சொல்றோமா அல்ல நான் தேவனுடைய கிருபை என்று சொல்றோமா இன்னைக்கு நம்முடைய வார்த்தைகள் நம்முடைய வார்த்தைகள் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு விட்னஸிங் லைஃபா இருக்கும் பொழுது தேவன் நம்மை நம்முடைய வாழ்க்கையில அவர் பிரியப்படுகிறவராய் இருக்கிறார் பிரியப்படுகிறவராய் இருக்கிறார் கச்சாங்க நீ நிர்வாணமாய் இருக்கிறாய் நீ நிர்வாணமாய் இருக்கிறாய் கத்தர் கடைசியாய் அந்த திருச்சபைக்கு கொடுக்கிற ஆலோசனை கத்த சொன்னாங்க கத்த சொல்கிறார் நீ வந்து அதே பதினெட்டாவது வசனத்துல நான் நீ ஐஸ்வர்யவனாகும்படிக்கு நெருப்பிலே புடமிட்ட உன்னையும் உன் நிர்வாணமாகிய அவலட்சணம் தோன்றாத படிக்கு நீ உடுத்தி கொள்ளுவதற்கு வெண் வஸ்திரங்களையும் என்னிடத்திலே கேட்டு வாங்கிக் கொள் என்னிடத்திலே கேட்டு வாங்கிக் கொள் இன்னைக்கு நம்மை ஐஸ்வர்யவான்களாய் மாற்றுவதற்காக தெய்வகுமாரனாகிய தரித்திரரானார் தரித்திரரானார் இன்னைக்கு அநேக இடங்களில் இந்த வார்த்தைகள் ஒருவேளை உலக ஆசீர்வாதத்திற்காகவே பயன்படுத்தப்படுகிறது கடன் பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது அன்றுவரே என்ன ஐஸ்வர்யவானாக தானே நீங்க தரித்திரர் ஆனீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜோம் பண்றோம் ஆனால் இந்த வார்த்தை எதற்காக எல்லாம் நாம் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய நீதியை பெற்றுக் கொள்வதற்காக அவர் நமக்காக தரித்திரரானார் அவர் நமக்காக நம்முடைய பாவத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் பாவத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் இன்றைக்கு அந்த நீதியை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவருடைய நீதியை அவரிடத்தில் கேட்டு வாங்க வேண்டும் நாமே செய்யக்கூடாது நான் செய்கிறது தான் சரி இன்றைக்கு இன்றைக்கு ஐ ஃபீல் இட் அப்படி என்று சொல்லி அநேக இடங்கள்ல நம்ம பேசுறோம் ஐ ஃபீல் இட் நீ என்ன ஃபீல் பண்ற அப்படின்னு சொல்லி ஆலயங்கள்ல கேட்கிறாங்க கிறிஸ்தவர்கள் கேட்கிறாங்க நீங்களும் நானும் அதை குறித்து பேசுகிறோம் ஆனா என்னைக்காவது கர்த்தர் என்ன ஃபீல் பண்றாருன்னு கேட்டிருக்கோமா கர்த்தர் இதை குறித்து என்ன ஃபீல் பண்றார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறோமா அப்ப நம்ம ஃபீல் பண்றது இல்ல அவருடைய நீதி அவருடைய நீதி அவர்கிட்ட கேட்கணும் ஆண்டு வரே உம்முடைய நீதி எனக்கு தாங்க நான் உம்முடைய ஐஸ்வர்யவனாய் உம்முடைய நீதியினால் ஐஸ்வர்யவனாய் மாறணும் என்று சொல்லி கத்த சொல்றாங்க நீ கேட்டு வாங்கிக் கொள் அந்த பொன்னை கேட்டு வாங்கிக் கொள் அது அந்த பரிசுத்த பொன்னை நீ கேட்டு வாங்கிக் கொள் உன்னுடைய வாழ்க்கையில பரிசுத்தம் வேணும் உன்னுடைய சிந்தையில பரிசுத்தம் வேணும் உன்னுடைய வார்த்தையில பரிசுத்தம் வேணும் உன்னுடைய எண்ணத்துல பரிசுத்தம் வேணும் பரிசுத்தம் வேணும் 
அசுத்தமான காரியங்களை நாம் பார்க்கவே கூடாது போனோகிராபி தவறான சிந்தைகள் தவறான சிந்தைகள் தவறான வார்த்தைகள் இவைகளெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை விட்டு அகற்றி தேவனையே சார்ந்து அவருடைய பர்சுத்தத்தையே சார்ந்து அவருடைய நீதியாகி அந்த ஆடையே சார்ந்து இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை நம்முடைய அந்த ரட்சிப்பின் உடையை நாம் அவரிடத்தில நாம் கேட்டு வாங்கி கொள்ள வேண்டும் கர்த்தர் அதே வசனத்துல சொல்கிறார் நீ பார்வை அடையும்படிக்கு உன் கண்களுக்கு கலிக்கம் போடவும் வேண்டும் என்று உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறேன் இந்த திருச்சபை சொன்னது நான் பார்க்கிறேன் என்று சொல்லி ஆனால் கட்ட சொன்னார் நீ குருடனாயிருக்கிறாய் உனக்கு மருந்து போட வேண்டும் கலிக்கம் போட வேண்டும் நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி இந்த பட்டணத்துல இந்த கண் மரு கண்ணுக்கு நோய்க்கு அந்த மருந்து அவர்கள் பண்ணினார்கள் அந்த மினரலை வைத்து ஆனால் ஆவிக்குரிய கண் திறக்கப்பட வேண்டும் என்றால் மருந்தாகி ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் தெய்வகுமாரன் நமக்காக உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் அவர் சிந்தின அந்த ரத்தம் சிலுவையில சிந்தின ரத்தம் அந்த புதிய உடன்படிக்கையின் ரத்தம் அந்த புதிய உடன்படிக்கைக்காக அவர் தன்னையே தன்னுடைய சரீரத்தை கிழிக்க ஒப்புக்கொடுத்தாங்களே அவருடைய சரீரம் அவருடைய சரீரமும் அவருடைய ரத்தமும் அந்த புதிய உடன்படிக்கைக்கு நான் வரும் பொழுது நான் வரும் பொழுது நீங்களும் நானும் பார்வையடைகிறவராய் இருக்கிறோம் பார்வையடைகிறவராய் இருக்கிறோம் யோவான் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தை நீங்க வாசித்து பார்க்கும் பொழுது கர்த்தர் அந்த பிறவி குருடனே அவர் ஹீல் பண்ணி அந்த குருடனுக்கு ஒரே ஒரு வாங்கி நான் இயேசுவ பார்க்கணும் இயேசுவ பார்க்கணும் இயேசு கிறிஸ்துவன் இடத்திலே அவன் போய் உறவாடுகிறான் இயேசு கிறிஸ்துவன் இடத்திலே போய் கேட்கிறான் இயேசு கிறிஸ்து அவனை பார்த்து சொன்னார் நீ மனுஷகுமாரன் மீது விசுவாசமா இருக்கிறாயா அந்த குருடன் சொன்னா அன்றுவரே நான் அவரை விசுவாசிக்கிறேன் அவர்தான் எனக்கு ஹீல் பண்ணாங்க நான் அவரை விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லி அவன் சொன்னான் கத்த சொன்னார் இவன் பார்வையடைந்தவனாயிருக்கிறான் இவன் பார்வையடைந்தவனாயிருக்கிறான் இன்றைக்கு நம்முடைய கண்கள் எப்படி இருக்கிறது ஒருவேளை நம்ம உலகத்தை பார்க்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நீங்களும் நானும் தேவனோடு கூட நடக்கிறோமா தேவ ஆவியானவரால் நடத்தப்படுகிறோமா ஆவியானவரால் நடத்தப்படுகிறோமா அல்லது குருடனை போல நாம் தடவி தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோமா தடவி தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோமா கத்த சொன்னாங்க அந்த மருந்தை நீ போடு அந்த கலிக்கத்தை நீ போடு அந்த ரத்தமாகி ஏசு கிறிஸ்துவின் மருந்த நீ போடும் பொழுது நீ பார்வையடைவாய் என்று சொல்லி சொல்லார் அடுத்து நேரமானதினால் நான் தொடர்ந்து இருபதாவது வசனத்துக்கு நான் வருகிறேன் கத்த சொன்னார் இதோ நான் வாசற்படியில் நின்று கதவை தட்டுகிறேன் ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு திறந்தால் அவனிடத்தில் நான் பிரவேசித்து அவனுடைய போஜனம் பண்ணுவேன் அவனும் என்னுடைய போஜனம் பண்ணுவான் இந்த வசனத்தை அநேக நேரங்கள்ல நாம் ஒருவேளை அன்பிலீவர்ஸுக்கு தான் இந்த வசனங்களை நாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம் ப்ரீச் பண்ணுகிறோம் அவர்கள் இயேசுவை அறியாமல் இருக்கிறார்கள் அதனால் இயேசு அவர்களுக்கு வெளியே நிற்கிறார் அவர்கள் கதவை திறக்கும் பொழுது அவர் உள்ளே வருவார் என்று சொல்லி நாம் போதிக்கிறோம் ஆனால் கர்த்தர் இந்த வசனத்தை அவர் சொல்லுகிறார் யாருக்கு சொல்றாருனா ஒரு திருச்சபைக்கு சொல்லுகிறார் ஆதி நாட்களிலே நடந்த அந்த திருச்சபைக்கு அவர் சொல்லுகிறார் அவர் சொல்லுகிறார் நான் உனக்குள்ள இல்ல நான் திருச்சபைக்கு வெளியே இருக்கிறேன் வெளியே இருக்கிறேன் இன்றைக்கு அநேக திருச்சபைகளுக்கு வெளியே கர்த்தர் இருக்கிறார் திருச்சபைகளுக்குள்ள கர்த்தர் இல்ல அங்கு வெறும் டான்ஸ் தான் நடக்குது அங்கு வெறும் வெறும் ஆராதனை என்று சொல்ல பெயர்ல வெறுமையான காரியங்கள் தான் நடக்கிறது வெறுமையான காரியங்கள் இன்றைக்கு கத்த சொல்றாங்க நான் வாசற்படியிலே நின்று கதவை தட்டுறேன் ஒருவையின் சத்தத்தை கேட்டு திறந்தால் இன்றைக்கு கத்த நம்முடைய கதவை தட்டி கொண்டிருக்கிறார் கதவை தட்டி கொண்டிருக்கிறார் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் அந்த சென்சிட்டிவா 
இன்றைக்கு அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு ஆண்டவரே எனக்குள்ள வாங்க இன்றைக்கு திருச்சபைகள் மனம் திரும்ப வேண்டும் திருச்சபைகள் மனம் திரும்பணும் இன்னைக்கு திருச்சபைகள் மனம் திரும்பணும் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் தான் மனம் திரும்பணும் தேவனிடத்துல இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் தான் தேவனை வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் திருச்சபை இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் தான் சிக்கா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் சிக்கா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் கத்தர் அன்போடு கூட எச்சரிக்கிறார் நீ ஜாக்கிரதையாயிருந்து மனம் திரும்பு மனம் திரும்பு நீ மனம் திரும்புனா நான் உனக்கு கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் என்னன்னா கத்த சொல்றாங்க நான் ஜெயம் கொண்டு என் பிதாவினுடைய சிங்காசனத்துல அவரோடு கூட உட்கார்ந்தது போல ஜெயம் கொள்ளுகிறவனோ எவனோ அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்துல என்னுடைய கூட உட்காரும்படி அருள் செய்வேன் எவ்வளவு மேலான ஒரு ஆசீர்வாதம் எவ்வளவு ஒரு மேலான ஒரு ஆசீர்வாதம் இந்த உலக காரியங்களை எல்லாம் விட்டு விட்டு உலக பாவ காரியங்களை எல்லாம் விட்டு விட்டு காம்பிரமைஸ் கத்துடைய வார்த்தைக்கு காம்பிரமைஸ் பண்ணுகிற அந்த லூக் ஆமனஸ் எல்லாம் விட்டு விட்டு பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுத்து தேவனுக்கு அனலாயிருக்க நம்மை அர்ப்பணித்து சாட்சியுள்ள வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு நம்மை ஒப்பு கொடுத்து நாம் தேவ சமூகத்துல உள்ளத்தின் ஆழத்துல வாயை திறந்த ஆண்டவரே நீங்க என் உள்ளத்துல வாங்க ஆண்டவரே நீங்க தான் என் குடும்பத்தின் தலைவராக நீங்க தான் என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே ராஜாவாக இருந்து என்னை நடத்துங்க என்று சொல்லி நாம் வாயை திறந்து அவரை நாம் அழைக்கும் பொழுது அழைக்கும் பொழுது கர்த்த நம்மோடு கூட வந்து போஜனம் பண்ணுகிறார் மேலான சமாதானத்தை கொடுக்கிறார் மேலான சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறார் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கிறார் அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் பரலோகத்திலே நாம் அவரோடு கூட சிங்காசனத்திலே அவரோடு கூட இருப்பதற்கான மேலான ஆசீர்வாதங்களை அவர் கொடுக்கிறார் மேலான ஆசீர்வாதங்கள் மேலான ஆசீர்வாதங்கள் இன்றைக்கு இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் ஆண்டுவர்த்த சொல்லுவோம் ஆண்டு இந்த உலக ஆசீர்வாதங்கள் அல்ல இந்த உலக ஆசீர்வாதங்கள் உலக சிற்றின்பங்கள் உலக சிற்றின்பங்கள் ஒரு நிமிஷத்திலே மறைந்து போகும் நம்முடைய வாழ்க்கை கொஞ்ச கால வாழ்க்கை அது புள்ளை போல ஒளிந்து போகக்கூடிய வாழ்க்கை ஒளிந்து போகக்கூடிய வாழ்க்கை மறைந்து போகக்கூடிய வாழ்க்கை ஆனால் இன்றைக்கு நாம் தேவ சமூகத்திலே வாஞ்சிப்போம் மறைவான பாவத்தை எல்லாம் நான் என் விட்டுச்சு ஆண்டு வர இன்றைக்கு உம்முடைய பாதத்திலே நான் இருப்பேன் உம்முடைய பாதத்திலே நான் அமர்ந்து உண்மை நேசிப்பேன் ஆண்டு வர என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் அண்ணலா இருப்பேன் நீங்க தான் எனக்கு வேணும் எனக்காக எனக்காக எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு அன்றைக்கு கச்சவன தோட்டத்துல அன்று ஒரே உண்மை நீங்க அர்ப்பணித்தீங்களே அன்று ஒரே அந்த கசப்பான தேவனுடைய கோபாக்கினையான அந்த பாத்திரத்தை நான் பானம் பண்ண வேண்டிய அந்த பாத்திரத்தை எனக்காக நீங்க ஏற்றுக்கொண்டீங்க நான் நிர்வாணமா இருக்க வேண்டிய இடத்துல நீங்க நிர்வாணமா இருந்தீங்களே என்னுடைய கண் மூடப்பட்ட இருக்க வேண்டிய இடத்துல அன்றுவரை உம்முடைய கண்ணை மூடி உம்மை துப்பி ஏளனம் செய்தார்களே ஏளனம் செய்தார்களே என்னுடைய கண்ணை திறப்பதற்காக நீர் பொறுமையோடு அதையெல்லாம் சகித்தீர பொறுமையோடு அதை சகித்தீர இன்றைக்கு இந்த உலகம் எனக்கு வேண்டாம் இன்றைக்கு இந்த உலகம் எனக்கு வேண்டாம் நீர் தான் எனக்கு வேணும் நீர் தான் எனக்கு வேணும் நீர் தான் எனக்கு வேணும் இந்த பிசாசு இந்த சர்பத்தின் ஆவி ரெண்டு காரியங்களை அவன் செய்கிறான் ஒன்று ஒன்று தேவனுடைய பிள்ளைகளை அவன் அடித்து கொலை செய்கிறான் இரத்த வெறி பெறித்து தேவனுடைய நாமத்தை மறுதளிக்க வைக்கிறான் சில இடங்களிலே பல தேசங்களிலே ஆனால் சில இடங்களிலே அவன் அவன் திருச்சபைகளுக்குள்ள ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்து அந்த ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கத்தினாலே உலகத்தோடு அவர்கள் சம்பந்தம் கலக்க வைக்கிறான் சம்பந்தம் கலக்க வைக்கிறான் இந்த ரெண்டு காரியங்கள் பிரிவினையை செய்யக்கூடிய அந்த சர்ப்பத்தின் ஆவி தேவனையும் நம்மை விட்டு பிரிக்கக்கூடிய அந்த பிரிவினையின் ஆவியை செய்கிற அந்த சர்ப்பத்தின் ஆவி இன்றைக்கு இன்றைக்கு உலகமா அல்லது தேவனா 
தேவனா நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொண்ணூற்றி மூன்றாவது வருடம் என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அந்த அந்த வருஷத்துல இந்திய தேசத்துல நம்முடைய அஸ்ஸாம் மாநிலத்துல வேல்ஸ் மிஷினரிகள் வேல்ஸ் தேசத்திலிருந்து வந்த மிஷினரிமார்கள் கடுமையாய் உழைத்தார்கள் எப்படியாவது இந்த அஸ்ஸாம் மாநிலத்தை தேவனுக்காய் நாம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி கடினமாய் அநேக மிஷினரிமார்கள் உழைத்தார்கள் பல வருஷங்கள் உழைத்தார்கள் ஆனால் ஒருவரும் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை கடைசியாக பல வருஷங்கள் கழித்து ஒரே ஒரு குடும்பம் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அந்த குடும்ப தலைவன் அந்த குடும்ப தலைவி அவர்களுக்கு இருந்த ரெண்டு பிள்ளைகள் அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு நிமித்தம் அந்த மிஷினரிகள் சந்தோஷம் அடைந்து அந்த அந்த கிராமத்தை விட்டு அவர்கள் கடந்து சென்றார்கள் ஒரு நாள் இரவு அந்த கிராம மக்கள் எல்லா கிராம மக்களும் இந்த கிறிஸ்தவ மக்களை அழைத்தார்கள் இந்த குடும்பத்தை அந்த கிராமத்தின் நடுவில் வைத்து எல்லா மக்களும் அவரை சூழ்ந்து கொண்டார்கள் அந்த மக்களை சூழ்ந்து கொண்டு அந்த ஊர் தலைவன் சொன்னான் அந்த குடும்ப தலைவனை பார்த்து சொன்னான் ஏசு கிறிஸ்துவை மறுதலி ஏசு கிறிஸ்துவை மறுதலி அல்லாவிட்டால் உன்னை நாங்கள் கொன்று போடுவோம் உன்னுடைய ரெண்டு பிள்ளைகளை உன்னுடைய கண் எதிராய் நாங்கள் கொள்வோம் என்று சொல்லி அவர்கள் சொன்னார்கள் ஊர் மக்கள் எல்லாம் திரண்டு இருந்தார்கள் அந்த ஊர் தலைவன் கொடூரமாய் சொன்னான் மறுதலி இயேசுவை மறுதலி என்று சொன்னான் அந்த குடும்ப தலைவன் சொன்னான் ஐயா நான் விக்கிரக ஆராதனையில் இருந்தது உண்மைதான் நான் இந்து மதத்தில் இருந்தது உண்மைதான் ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில சந்தோஷம் இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கையில சமாதானம் இல்லை ஆனால் இந்த மக்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி சொன்னார்கள் என்னுடைய பாவத்திற்காக என்னுடைய சாபத்திற்காக வானாதி வானத்தை விட்டு தேவன் இந்த உலகத்தில் இறங்கி வந்து தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தினார் அவருடைய ரத்தத்தினால் நமக்கு சமாதானம் கிடைக்கும் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ண வாக்கினை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் என்று சொல்லி சொன்னார்கள் நான் விசுவாசித்து கண்ணீரோடு அந்த இயேசுவை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் அன்றைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய சமாதானம் என்னுடைய வாழ்க்கையில இதுவரைக்கும் கிடைக்கக்கூடாத உலகம் தரக்கூடாத சமாதானம் எனக்கு கிடைத்தது அந்த சமாதானம் இன்றைக்கும் எனக்குள்ள இருக்கிறது அந்த சமாதானத்தை கொடுத்த இயேசுவை நான் மறுதளிக்க மாட்டேன் அந்த இயேசுவை நான் மறுதளிக்க மாட்டேன் அவர்தான் என் தேவன் அவர்தான் என் தேவன் என்று சொன்னான் ஊர் தலைவன் சொன்னால் இயேசுவை மறுதலி அல்லது உன்னுடைய குழந்தையை நான் கொள்வேன் என்று சொல்லி சொன்னான் அந்த மனுஷன் சொன்னான் உலகம் என் பின்னே சிலுவை என் முன்னே அவருடைய அன்பு எனக்காக அவர் நிர்வாணமாய் தோங்கினானே அந்த அன்பு எனக்கு முன்னாக இருக்கிறது நான் அந்த அன்பை நான் டினை பண்ண மாட்டேன் அப்பொழுது ஊர் தலைவன் அந்த ஊர்ல உள்ள ஒருவனிடத்துல சொன்னான் அம்பு எய்து உனுடைய பிள்ளைகளை கொல் என்று சொல்லி சொன்னான் கொடூரமாக அந்த தேவ மனுஷனுக்கு முன்பதாக அந்த ரெண்டு பிள்ளைகளையும் அம்பு எய்து கொன்றார்கள் மீண்டும் அந்த ஊர் தலைவன் சொன்னான் உன்னுடைய ரெண்டு பிள்ளைகள் இறந்து போயினார்கள் அடுத்து உன்னுடைய மனைவி இருக்கிறாள் அவளை நாங்கள் கொல்ல போகிறோம் நீ மறுதலி ஏசுவை மறுதலித்தால் நீ உன் மனைவி உயிரோடு இருக்கலாம் என்று சொன்னார்கள் அந்த மனுஷன் சொன்னா என்னுடைய உறவினர்கள் எல்லாம் போனாலும் பரவாயில்ல யார் என் கூட பின் இயேசுவை பின்பற்றி வர இருந்து இருளாட்டாலும் கூட பரவாயில்ல நான் இயேசுவை நான் மறுதலிக்க மாட்டேன் நான் பின்னோக்க மாட்டேன் அவர் என்னை ரட்சித்தார் நான் இந்த உலகத்தோட நான் காம்பிரமைஸ் பண்ண மாட்டேன் சுதான் எனக்கு வேணும் அவன் சொன்ன பொழுது அவனுடைய கண் எதிரே அவனுடைய மனைவியை கொன்றார்கள் கொன்றார்கள் கடைசியாய் ஊர் தலைவன் சொன்னான் எல்லாரும் உன்னுடைய ரெண்டு குழந்தைகள் உன்னுடைய மனைவி இறந்துட்டாங்க அடுத்து நீ தான் உன்னுடைய வாழ்க்கை உன்னுடைய ஜீவனை நாங்கள் உயிரோடு விடுவோம் ஏசுவை மறுதலி ஏசுவை மறுதலி அவன் சொன்னான் 
நான் சத்தாலும் பரவாயில்ல இயேசுவை நான் மறுதளிக்க மாட்டேன் இயேசுக்காய் நான் ஜீவனை கொடுக்க நான் ஆயத்தமா இருக்கிறேன் என்று சொன்ன பொழுது கடைசியாக அவனையும் அடித்து கொண்டார்கள் அவன் சொன்ன வார்த்தைகளை வைத்துதான் அந்த 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 ஊரே இவனுடைய மரணத்தை பார்த்து அவன் சொன்ன வார்த்தைகளின் நிமித்தமாய் அந்த கோல் ஊரும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அவன் அவன் ஒவ்வொரு தன்னுடைய பிள்ளைகளை கொல்லும் பொழுதும் தன்னுடைய மனைவியை கொல்லும் பொழுதும் அந்த தெய்வ மனுஷன் சொன்ன வார்த்தைகளை அந்த அந்த மக்கள் சாது சுந்தர் சிங் ஐயாவிடத்தில் அவர்கள் சொன்னார்கள் சாது சுந்தர் சிங் அந்த அந்த அவர் அந்த ஊர் மக்கள் அந்த மிஷினரிகளிடத்துல சொன்னார்கள் அந்த மிஷினரிமார்கள் அந்த வார்த்தைகளை சாது சுந்தர் சிங் ஐயா இடத்துல சொன்னார்கள் அப்பொழுது சாது சுந்தர் சிங் ஐயா அவர் அந்த மிஷ் அந்த தெய்வ மனுஷன் சொன்ன வார்த்தைகளை வைத்து ஒரு பாடலை எழுதினார் அந்த பாடல் தான் ஏசு என் முன்னே சிலுவையின் பின்னே சிலுவையின் பின்னே பின்னோக்கே நான் பின்னோக்கே நான் பின்னோக்கே நான் இன்னைக்கு ஏசு கிறிஸ்துவின் அன்பு உங்களுக்கு முன்பதாக எனக்கு முன்பதாக இருக்கிறது உங்களுக்காக எனக்காக அவர் நிர்வாணமாய் தொங்கினார் உங்களுக்கு எனக்கு ரட்சிப்பின் உடையை கொடுப்பதற்காக எனக்கு உங்களுக்காக எனக்காக முன்பாக அவர் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் சிலுவையில நீங்களும் நானும் பார்வை அடைவதற்காக நமக்காக அவர் அவமானங்களை எல்லாம் சகித்தார் தலையில முள்முடி வைத்து அவருடைய தலை அடித்து கிழித்து எடுத்தார்கள் நமக்காக நமக்காக இன்றைக்கு அந்த அன்பு உங்களுக்கு முன்பதாக எனக்கு முன்பதாக இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் வெது வெதுப்பான வாழ்க்கை உலகத்தோடு ஒத்து வாழ்க்கிற வாழ்க்கை பாவத்தோடு விளையாடுகிற வாழ்க்கை பாவத்தோடு காம்பிரமைஸ் பண்ணுகிற வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம் அந்த தேவ மனுஷனை போல சிலுவை என் முன்னே சிலுவை என் முன்னே உலகம் என் பின்னே இந்த உலக ஆசபாசங்கள் எல்லாம் ஆண்டவரே நீர் தான் எனக்கு வேண்டும் நீர் தான் எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுகிறவர்கள் நீங்க இருக்கிற இடத்துல நீங்க முழங்கார் படியிடுங்க முழங்கார் படியிடுங்க முழங்கார் படியிட்டு உடைய கரத்தை நீங்க உயர்த்தி உள்ளத்தின் ஆழத்துல ஆண்டவரே எனக்காக எனக்காக நீர் நிர்வாணமாய் தொங்கினி நிர்வாணமாய் தொங்கினி தூதர்கள் கூட அப்படியே சமூகத்துல தங்க வருவதற்கு அருகதையற்றவர்களாய் இருந்தார்கள் தங்களுடைய சட்டைகளை உடைய தங்களுடைய கண்களை வைத்து மூடிக்கொண்டார்கள் தங்களுடைய கால்களில் உள்ள அசுத்தங்கள் தெரியும் என்று சொல்லி தங்களுடைய கால்களை மூடிக்கொண்டு அந்த கேருவின்கள் சேராவின்கள் எல்லாம் நீர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று சொன்னார்கள் அவ்வளவு மகிமை என்றேவன் நீங்க எங்களுக்காக நீங்க நிர்வாணமாய் தோங்கினீங்களே நீங்க எனக்கு வேணும் நீங்க எனக்கு வேணும் நான் காம்பிரமைஸ் பண்ணிட்டேன் என்ன மன்னிங்க என்ன மன்னிங்க உடைய நீதி எனக்கு தாங்க உடைய நீதி எனக்கு தாங்க நான் பார்வை அடையணும் நான் உங்க பார்க்கணும் நான் வேகத்தை வாஞ்சியோட வாசிப்பேன் என்னுடைய சம வாழ்க்கையில நான் அனலா இருப்பேன் ஆண்டவர அனலா இருப்பேன் வேத வாசிப்புல நான் அனலா இருப்பேன் ஆண்டவர என்ன மாற்றுங்க என் வாழ்க்கை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் இன்னைக்கு என் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் கத்தருக்கு நான் அனலா இருக்க நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆவியில அனலா இருக்க என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்னை அக்னி ஜுவாலையாய் மாற்றுங்க என்னை அக்னி ஜுவாலையாய் மாற்றுங்க என்னை அக்னி ஜுவாலையாய் மாற்றுங்க எல்லாரும் வாய்களை திறந்து சொல்லுங்க ஆண்டு ஒரே என் அக்னி ஜுவாலையாய் மாற்றுங்க என்னை அக்னி ஜுவாலையாய் மாற்றுங்க வேதத்தை நான் தியானிக்கும் பொழுது எனக்குள்ள அக்னி மூலட்டும் வேதத்தை நான் வாசிக்கும் பொழுது எனக்குள்ள அக்னி மூலட்டும் ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கை அக்னியாய் மாற்றுங்க தகப்பனே 
யார் யாரெல்லாம் தங்களுடைய உள்ளத்துல என்னை அக்கினியாய் மாற்றும் என்று சொல்லுகிறார்கள் அவர்களுக்குள்ளே பர்சத்தாவியான அவருடைய அக்கினியை போடுங்க அக்கினியை போட வந்தேன் அது இப்பொழுதே பத்து எரிய வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறேன் என்று சொன்னீங்களே இன்றைக்கு உடைய பாதத்தில் விழுந்து கெஞ்சுகிறோம் அன்றுபுரே பர்சு தாவியானுடைய அக்கினி ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இறங்கட்டும் 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 கத்தாவே இறங்கட்டும் பாத சாபங்கள் மறைவதாக மறைவதாக அன்றுவரே நாங்கள் திருச்சபையை பார்க்கும் பொழுது அன்றுவரே உலகத்தோட காம்பிரமைஸ் பண்ணின நான் காரியங்களை பார்க்கிறோம் மனதிருகு வீராக மனதிருகு வீராக அன்றுவரே எங்களுக்காக நீர் நிர்வாணமாய் தொங்கினீர் உங்களுடைய பாதத்திலே விழுந்து உமை ஆராதிக்கிறோம் இனி நாங்கள் உண்மை துக்கப்படுத்த மாட்டோம் எங்களுடைய வார்த்தைகளினால எங்களுடைய சிந்தைகளினால செயல்களினால நாங்கள் உண்மை துக்கப்படுத்த மாட்டோம் நீர்தான் எங்களுக்கு வேண்டும் சிலுவை எங்கள் முன்னே உலகமின் பின்னேசுவின் பின்னே போக துணிந்தேன் பின்னே போக துணிந்தேன் பின்னே போக துணிந்தே பின்னோக்கே நான் பின்னோக்கே நான் பின்னோக்கே நான் பின்னோ உலகம் என் பின்னே சிலுவாயன் முன்னே உலகம் என் பின்னே சிலுவாயன் முன்னே உலகம் என் பின்னே சிலுவாயன் முன்னே பின்னோக்கே நான் பின்னோக்கே நான் பின்னோக்கே நான் பின்னோக்கே நான் ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இனி நீர்தான் என் நாங்கள் உமக்காகவே நாங்கள் வாழ்வோம் உமக்காகவே நாங்கள் வாழ்வோம் உம்மோடு கூட இருப்பதே நாங்கள் வாஞ்சிப்போம் ஆண்டவரே வாஞ்சிப்போம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே விருந்து சாலைக்குள்ளே நான் நடந்து சென்றேன் என் மீது பறந்தது என் நேசருடைய கொடியே என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது உலக ஆசபாசங்கள் அல்ல உலக சித்தின்பங்கள் அல்ல உலக காரியங்கள் அல்ல உலக சிந்தைகள் அல்ல எங்கள் நேசரின் நேசமே எங்கள் நேசரின் நேசமே உம்முடைய நேச கொடியே எங்களிலே பறக்கட்டும் உம்முடைய நேச கொடியிலே நாங்கள் நிலை திருப்போம் ஆண்டவரை நிலை திருப்போம் ஆண்டவரை எங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த ஜபத்துல இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவர் மீதும் ஒவ்வொருவர் மீதும் உங்களுடைய நேசக்கரம் நீட்டப்படுவதாக உங்களுடைய நேசக்கரம் நீட்டப்படுவதாக ஆண்டுபுரே உங்களுடைய நேசக்கரத்தை நீட்டுங்க ஆண்டுபுரே உங்களுடைய ராஜ்யத்தில் வரும் பொழுது உங்களுடைய அடியான நினைத்தருளும் என்று சொல்லி அன்றைக்கு அந்த கள்ளன் சிலுவையிலிருந்து உண்மை நோக்கி பார்த்த பொழுது உங்களுடைய நேச கரத்தை அவனுக்கு நேராய் நீட்டினீங்களே இன்றைக்கு உடைய கரம் ஒவ்வொருவர் மீதும் நீட்டப்படட்டும் ஒவ்வொருவர் மீதும் ஒவ்வொருவர் மீதும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நீட்டப்படுவதாக நீட்டப்படுவதாக தகப்பனே உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ள என்னென்ன குறைவுகள் இருக்கிறதோ என்னென்ன போராட்டங்கள் இருக்கிறதோ என்னென்ன பாவ சாபத்திலிருந்து வெளி வர முடியவில்லை என்று சொல்லுகிறார்களோ அன்றுவரே அவற்றிலிருந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே இப்பொழுது ஒரு விடுதலை கொடுக்க நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அப்பா ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில தேவனோடு நடக்கக்கூடிய கிருவைகளை கொடுங்க தேவனை பார்க்கக்கூடிய கிருவைகளை கொடுங்க ஆண்டவரே தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கக்கூடிய காதுகளை கொடுங்க ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்து உடைய பிள்ளைகளை அனல் உள்ளவர்களாய் மாற்றுங்க அனல் உள்ளவர்களாய் மாற்றுங்க உமக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்களாய் மாற்றுங்க எங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் நாங்கள் எப்படி உமக்கு நன்றி செலுத்துவோம் கத்தாவி எப்படி நன்றி செலுத்துவோம் வானாதி வானத்தை படைத்தவர் நீ எங்களை இவ்வளவாய் நேசித்தீங்களே இவ்வளவாய் நேசித்தீங்களே 
உங்களுடைய பாதத்தில விழுந்துமாய் தோத்தரிக்கிறோம் உங்களுடைய பாதத்தில விழுந்து நாங்கள் முத்தம் செய்கிறோம் கத்தாவே முத்தம் செய்கிறோம் கத்தாவே உமை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம் உமக்கு உண்மையுள்ளவர்கள் ஆய் நாங்கள் இருப்போம் எங்களை அர்ப்பணியும் எங்களை நம்புங்க எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே மரவாங்களை